Le podcast cette semaine est une présentation de Polysleep, Polysleep, que je tiens à remercier d'annoncer. Pas, Je veux pas les remercier d'annoncer à Mike Wood sous écoute, mais merci d'annoncer. Euh, sur les podcasts québécois, j'ai entendu euh, des, des pubs de, de Polysleep sur le podcast de, de Thomas Levac, j'en ai entendu sur le podcast de Jay Dutemple, j'en ai entendu sur le podcast de Pantelis. Merci beaucoup d'encourager les podcasters québécois. C'est très apprécié. Cette semaine, Polysleep voulait que je vous parle de, du Wedge Pillow. Le Wedge Pillow, qui est un oreiller orthopédique qui va te permettre de dormir comme un bébé. Tu vas dormir comme un bébé. Tu vas t'endormir, tu vas être bien, tu vas être bien. Là, tu vas te réveiller, tu ne sauras pas t'es où, tu vas te mettre à pleurer. Ta mère va rentrer dans ta chambre, elle va faire chut, chut, chut. Mon petit gars, ça va bien aller, ça va bien aller. Elle va te tenir dans ses bras. Elle va sortir un sein, elle va te le mettre dans la gueule. Tu vas te mettre à crier. Elle va être comme bois, bois. Tu vas être comme j'ai 30 ans, maman, j'ai 30 ans. Elle va faire bois, puis là, tu vas faire crise. Je pense que ma mère fait de la démence. <rire> Ni tu vas bien dormir grâce au Wedge Pillow, le Wedge Pillow qui est conçu avec une mousse antibactérienne euh, qui est faite avec une technologie avancée qui permet de réguler ta température pendant ton sommeil. Ça te soulève un peu la tête. Comme ça, ça, ça l'aide avec les troubles de sommeil comme l'apnée, euh, les maux de dos et en plus, apparemment, c'est le meilleur sex pillow sur le marché. C'est pas moi qui le dis, c'est les pervers qui ont écrit mon annonce. Euh, utilise le code promo MWORD25 pour obtenir 25% de rabais sur le polysleep.com. Je répète, MWORD25, tu vas avoir 25% de rabais, euh, au, 25 de rabais sur, au polysleep.com jusqu'au 23 août. Et euh, aussi, je voulais vous dire, la boîte vegan, la boîte vegan.ca, ça fait une couple de semaines, j'en parle pas. Vous savez c'est qui, vous savez c'est quoi. C'est du comfort food vegan, fait avec amour, livré chez vous, partout au Québec, en Ontario, Nouveau-Brunswick, si tu commandes pour plus de 85 la livraison est 100 gratuite. C'était dans le coin de la Prairie, ils ont euh, une succursale sur le boulevard Tachereau et ils vendent des burgers. C'est du Impossible Burger, c'est bon en tabarnak. C'est du bon... Bon, c'est de la bonne malbouffe. C'est de la malbouffe qui, qui Tu te sens pas mal après. C'est ça la beauté de la boîte vegan. 505 boulevard Tachereau, euh, disponible au Savic Cooper Eats, euh, DoorDash et Skip the Dishes, livre partout, partout sur la rive sud de Montréal. La boîte vegan.ca, policy.com. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Euh, avant de commencer, j'avais juste un message que je voulais dire à mes Patreons. Euh, le mois passé, on n'a pas eu beaucoup de tournages vu que je suis en tournée avec euh, ce monsieur-là en Abitibi. Fait qu'on a juste fait deux tournages. Ce mois-ci, Yann, on a un tournage par semaine, puis la semaine prochaine, on en a deux, hein, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Fait que là, le monde va arrêter de chialer que je fais rien. <rire> Mais c'est dur des fois de comprendre. Il y a des Patreons qui ne comprennent pas que si tu en as quatre de suite, reste que tu vas en avoir un par semaine. Pareil, un moment donné, il y a, ouais, ouais. on va écouler mais, notre buffer. Mais, mais... sauf, sauf euh, j'ai compris, mais il y a une affaire que je pense que le monde ne comprenne pas. Puis ça, moi non plus, je ne le comprendrais pas. C'est que vu que je suis propriétaire du bordel, mais je suis propriétaire avec cinq autres personnes, plus Luc, qui est propriétaire du pop quartier latin. Fait que tu sais, genre... Euh, on est euh, sept personnes qui contrôlent cette place-là. Fait que moi, souvent, je dis, « Hey, euh, je veux faire euh, deux sous-écoutes dimanche, puis j'ai déjà deux shows de Pierre Hébert de bouquet. Fait que là, je peux pas faire, « OK, cancelle-le. <rire> » J'aimerais ça, par exemple. <rire> J'aimerais ça avoir ce pouvoir-là. Comment ta semaine a été comment, euh, Yann? Euh, ça a bien été, Colin. Ouais. Euh, ça a super bien été. Moi, ouais. Ça a été... Euh... Ouais, ça a été, ça a bien été. Moi, je me suis inscrit à l'université. Ah, hein? Ouais, je me suis... Hein? Parce que... Mais pas un vrai cours. Là. Mais oui, un vrai cours. Mais c'est que... Moi, j'ai réalisé que 
Je ne connais rien à propos de l'histoire des Autochtones en Amérique du Nord, tu sais, ben, mais je connais leur histoire en Europe, par exemple. <rire> mais euh, je connais, tu sais, moi, quand j'étais petit, euh, ma mère, sa, sa meilleure amie, euh, c'était une Amérindienne, euh, sur ma rue, mon père avait vendu des terrains à, à des montagnais. Fait que, tu sais, quand j'étais petit, il y avait plein d'Autochtones dans ma vie. Mais je connaissais pas leur histoire, fuck all, tu sais, vu que j'avais 7 ans. Fait que c'est rare qu'à 7 ans, tu rencontres quelqu'un, puis t'es comme, toi, t'es brun, parle-moi de ton peuple. <rire> fait que j'ai aucune idée de leur histoire. Et quand, quand euh, euh, j'ai vu qu'il y avait un programme à l'Université d'Alberta, c'est euh, Dan Levy, le gars de Shits Creek, que, qui arrête pas de parler de ça sur Twitter, c'est un certificat qui s'appelle euh, euh, Aboriginal Canada. C'est l'histoire des Autochtones au Canada. Euh, je me suis inscrit, puis euh, c'est ça. Yann, ça ne l'intéresse pas. <rires> Yann, je parle de la réalité autochtone. Il vient de retourner à Val d'Or pour s'excuser à tout le monde. <rires> Il vient de faire excuser. Quand là, mon boss va apprendre dans ses cours que j'arrêtais pas de vous traiter des brognes. <rire> Mais ouais, c'est ça, c'est un certificat, c'est gratuit. Euh, c'est gratuit, puis moi, euh, c'est gratuit ou si tu veux le certificat par la malle qui dit que tu as un diplôme d'université, c'est, je pense, c'est 65 pièces, c'est carrément pas cher. Et moi, j'ai pris la version euh, d'avoir un diplôme juste pour le gag, parce que moi, j'ai, mettons, si un jour... Euh, sous écoute, arrête de marcher, ou ma carrière d'humour arrête de marcher, euh, ce qui risque d'arriver. Euh, moi, je veux, en ce moment, tu sais, moi, je suis allé à l'Université McGill quand je suis arrivé à Montréal, mais je n'ai pas de diplôme de McGill. J'ai un diplôme de l'École nationale d'humour, et là, j'aurai un diplôme de l'Université d'Alberta sur l'histoire des Autochtones. Fait que j'aimerais voir quel genre de job je pourrais avoir. <rires> Quand j'arrive, j'aimerais ça euh, appliquer pour un job. OK, est-ce que vous avez de l'expérience? Non. Est-ce que vous avez des diplômes? Oui. 95, un certificat de cégep. Ah oui, en quoi? En humour. <rire> OK. D'après ça, il y a eu comme un... Il y a eu un petit 20, 24 ans de lousse. <rire> D'après ça, je me suis dit, je vais aller apprendre comment ils vivent les Américains. <rire> Fait que c'est ça. Mais euh, ouais, c'est ça, j'ai eu bien du fun. J'ai euh, je viens de passer mon test euh, aujourd'hui puis j'ai eu euh, je, je l'ai passé. Fait que, euh, as je passé vais... ton test J'ai passé mon test. Ouais. Sacre enfin, c'était devenu ouais. un historien, t'es monsieur tu Bouchard. Devenu... Ouais ouais, mais non. Mais moi en plus, j'ai aucune aucune oh, toi tu dis tout le temps j'ai une bonne mémoire. Puis là, j'écoutais parce au début, euh, je, je voulais apprendre l'histoire la, la des, des Autochtones avec des documentaires sur Netflix puis sur Amazon Prime. Puis il n'y a rien, ou c'est tout de la merde. Puis sur Amazon, j'écoutais un autochtone. Euh, un autochtone. J'écoutais. <rire> J'ai mélangé le mot autochtone puis documentaire. <rire> <rire> J'ai regardé un, un documentaire, c'est les Aztèques. Puis on dirait que les Aztèques ne viennent pas me chercher parce que c'est n'est pas d'ici. Moi, je voulais vraiment euh, l'histoire, mettons, euh, des Mohawks. Puis, euh, euh, puis c'est ça. Puis là, j'ai trouvé ça. Puis oui, je suis vraiment content d'avoir. Mais la seule chose... Ça doit être fascinant. Mais la, la seule chose, c'est il n'arrête pas de dire, comme, vois-tu, je ne me rappelle pas encore, c'est quoi le vrai nom des Mohawks. Fait que moi, je les appelle encore des Mohawks. OK. Fait que c'est ça. Puis une, une chance, c'était pas une des questions. Il aborde-tu aborde les. Euh, je, je dis, j'allais dire les. Ça couvents, fait là. deux jours, Resti. Okay. Je ne sais pas. Moi, moi à date, j'ai entendu comme l'histoire de la création, leur version de Adam et Ève, okay. mettons, là, qui a, qui a rapport avec une tortue, puis. Euh, puis euh, une madame qui tombe du ciel. Fait que, à date, c'est ça que je connais. Eux autres, c'est quoi? C'est une, une madame qui a fourré une tortue? <rire> Tabarnak! C'est ça, ça fait leur... Que toi, pour toi, l'histoire d'Adam et Ève, c'est Ève, elle s'est rentrée un serpent en plat. <rire> <rire> Là, Adam l'a voyé, t'as fait « Hey! 
<rire> non, 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 c'est... Non, ben non. C'est... Euh, L'histoire, ça, ça va être mauvais, là, de la manière dont je vais le raconter, mais c'est une madame dans le ciel que elle vivait dans le ciel, puis là, elle creusait un trou, puis les animaux disaient « fais attention, fais attention, tu, si, tu, si le trou vient trop gros, tu vas tomber dedans, puis le trou est devenu trop gros, puis elle a tombé dedans, puis là, quand elle est arrivée sur terre, c'était juste de l'eau, puis là, elle a demandé aux animaux « allez me chercher de la terre en dessous de l'eau, on va mettre ça sur le dos de la tortue, puis euh, ça, avec ma magie, je vais être capable de faire l'Amérique du Nord. En gros, ah, c'est ça. Ouais. ça Crème, c'est drôle, tu fais juste me raconter ça. Puis déjà, je vois, moi, j'aime beaucoup l'art amérindien. Là, là. Puis il y a souvent des tortues. Euh, a, tout, le ah, ben ouais. tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis là, je viens de comprendre le, pourquoi. Il du C'est Mike Nord. Ward qui vient de m'instruire ah, ouais. sur l'art amérindien. <rire> il, a, il appelle euh, l'Amérique du Nord Turtle Island, l'île de la tortue. Ah ouais, OK. Ouais. Mais c'est ça, je l'ai raconté mal en essai. Puis eux autres, ils disent histoire-là, d'habitude, peut prendre des semaines à raconter. Puis je te l'ai raconté en 40 secondes. <rire> fait qu'ils sont pas tight-tight dans leur delivery, là, mais... <rire> Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je connais, ça, je connais rien parce que quand j'étais petit, euh, moi, moi, il y avait une affaire qui m'avait marqué. Moi, mes jeunes, jeunes, au primaire, mes amis, c'était des francophones qui allaient à l'école en français. Moi, j'allais acheter un anglophone qui allait à l'école en, en anglais. Moi, dans mes livres d'histoire, c'était nous autres les héros qu'on avait, on, on avait euh, conquis les Français. Puis mes amis francophones. Moi, j'étais le méchant dans leur histoire. Ouais, Puis là, j'étais comme, Chris, c'est bien mauvais, votre livre d'histoire. Fait que là, j'aime ça avoir euh, les, les trois versions. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Wow, wow. Puis, mais ouais, c'est ça. Ben, fait félicitations que... pour ton ouverture d'esprit, Mike. Ben oui, mais ouais, ouais c'est ça. Mais je, je, j moi, j'ai hâte, quand tu vas avoir le, le diplôme, on va le mettre ici. Puis ben après, oui. moi, je, je vais surtout m'en servir pour aussitôt que j'ai quelqu'un de, de bien woke. Ça, c'est une des raisons. Puis c'est la grosse raison pourquoi je me suis inscrit. J'ai le, le premier, euh, j'allais dire le premier Canada. Chris, que je cherche mes mots aujourd'hui. Le 1er juillet pour la fête du Canada, j'avais trouvé une photo de Justin Trudeau qui est déguisé en autochtone. Oui, puis le que, gros cliché d'autochtone. Ouais, fait que là, moi, ouais, il y a des plumes, puis il est, il est quasiment de même. Ouais. <rire> J'avais juste écrit, tu sais, on se rappelle des, des fois qui c'est d'exemple en blackface, mais il ne faut pas oublier toutes les autres cultures qui ont ridiculisé au fil des années. Ouais. Bonne fête du Canada, tout le monde. Puis là, le monde m'écrivait, ça, il ne ridiculisait pas les autochtones, c'est une façon de les célébrer. Fait que moi, j'ai hâte d'avoir mon calice de diplôme pour faire fuck you. <rire> c'est moi qui connais ça. C'est juste pour mépriser Justin Trudeau publiquement que je suis retourné à l'école. Tu vas pouvoir faire comme Michel. Euh, Michel, euh, comment il s'appelait? Michel Blanche va me chopper la queue. <rire> Puis je vais faire à croire à tout le monde que je suis un expert de Twitter. <rire> J'allais dire Michel Blanc, le lecteur de nouvelles, lui, il est... Il est euh... Michel Jean, celui qui... Michel Jean, il s'est découvert. Le de J.E. qui s'était fait arrêter pour alcool au volant. Ouais. Après, il est revenu en, en faisant... Non, non, ouais, je suis autochtone. Ouais, là, il a découvert que là, il, là, il joue cette carte-là big time. Ah ouais, il s'est mis à engueuler M. Bouchard, que lui, il a habité avec les Autochtones, qui a étudié les Autochtones. C'est qui, qui a... M. Bouchard? C'est l'historien, euh, euh, je, je me souviens plus de son prénom, est, oh, il, est, est... il est décédé il n'y a pas longtemps, mais c'est un gars qui s'est impliqué auprès des Autochtones. Il, il connaît plus que quiconque. Là, là, c'est un historien incroyable. Puis il lui, en gueule. C'est qui a fait ça <rire> par exemple? <rire> non, il n'y a pas ouais, ça, par exemple. Ouais, c'est ça, je trouve magique, par exemple, d'étudier de quoi sur Internet. Ça me disait que le cours, le certificat prend 21 heures. Fait que techniquement, je pourrais avoir fini en une semaine. Ah, c'est Serge Bouchard. Serge Bouchard. Il oh, est fascinant. Ouais. Il y a un bon épisode de, de, du euh, podcast de Guillaume Wagner où est-ce qu'il l'interview. Oh. Puis euh, il est fascinant, le monsieur. Si tu veux, si tu veux en apprendre encore plus, plus sur les Autochtones, puis sur euh, notre histoire, là, avec eux autres, là, son podcast, il, ce monsieur-là, il est fascinant. Là. Il, il, est, il est excellent. Ben, Chris, je vais aller faire ça euh, après que je vais avoir fini mon cours. Ben oui. Yes. Ben ouais. hey, on va. Chris, on, va on est rendu Radio-Canadien en Asti. Ah oui, ben oui. Ah oh, oui. Oh, oui. Je nous écoutais parler, puis j'avais le goût de changer de poste. <rire> <rire> fait comme, voyons, calice. 
Même, vois-tu, j'avais même pas commandé une bière. Puis elle a amené une bière, puis elle fait là, le calice, là. Elle m'a dit dans l'oreille, elle m'a appelé René au miroir. <rire> C'est bon. Hey, fait qu'on va partir euh, le podcast cette semaine. Euh, mes invités, je suis euh, très content de les avoir. Il y en a un que qu'on avait booké. L'autre, il vient, dernière minute, vu que quelqu'un nous a chié dans les mains. Mesdames et messieurs, je vais, je vais nommer, oh, ouais, je vais les nommer les deux en même temps. Vous allez deviner le, lequel est le remplaçant dernière minute. Ça, c'est tout le temps plate, Asti. Bon, all right. On va prendre une petite gorgée. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissement pour Dave Morgan et Jerry Alain. Merci, merci d'être là. M'en venez écouter le hockey, moi, Calis. Hey, on... Merci, Jer, hey, on que me dérange, tu remplaces. <rire> hey, J'avais ma MDMA de prête. Pis on t'a <rire> hey, on... booké dernière, dernière minute. T'es tout le temps là. Mais tu sais, entre le hockey et Mike Ward, euh, il fait mon choix. Mais du hockey, ça a MDMA, ça doit être quelque chose de plaisant. quand même. Ah oh, ouais, man. Euh, je tripe. Moi, j'ai essayé d'acheter un T-shirt de même la semaine passée. <rire> je pensais que t'allais dire j'ai essayé la MDMA. Non, ouais, mais je m'attendais à ça. J'ai essayé d'acheter un T-shirt de même la semaine passée, puis euh, sur le, le site des Canadiens, ça disait tu « peux, Tu peux choisir le nom que tu veux en arrière. Ouais. » Fait que là, j'ai fait « Ça ne me tente pas de pogner un chandail, mettons, de Suzuki ou Caulfield que je connais depuis mardi passé. » J'ai <rire> fait « Je vais mettre quelqu'un de old school, mais old school que tu t'attends pas. » Tu sais, pas la fleur, pas Bellivo. J'ai fait « Non. » Penny, Steve Penny. Steve Penny, Steve Penny. Penny, qui a été le Patrick Roy pendant ah, un été. Ben okay. il, a, il a été fort pendant ah, ouais. deux mois de temps. P.O.P., tu peux dire, ben, j'aime bien euh, les pâtes italiennes. Oui. Non, mais <rire> il, euh, le, 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 hey, site, Penny. le site des Canadiens ne me laissait pas prendre Steve Penny. Pourquoi? Ils sont bien racistes. Il, il me laisse... ben, je pense pas que c'est du racisme. Ben, oui, c'est totalement raciste. Ah, ouais. J'ai ah, jamais rien vu de plus raciste ben que ça. Ah. Aussi, ouais. Moi, je le connais les le... Canadiens en tabarnak. <rire> le monde ne le sait pas. Steve Penny, c'est un, un gars du Cameroun. <rire> non, mais c'est qu'après, j'ai vu, tu ne pouvais pas prendre Guy Lafleur. Tu ne pouvais pas prendre n'importe quel joueur ouais. qui a déjà existé. Fait qu'après, j'ai fait, « Asti, je vais prendre ouais. Wayne Gretzky. » C'est drôle avoir un chandail des Canadiens 99 Gretzky. Mais il n'a pas joué, Gretzky? Non, exact. Tu okay, peux juste gag. prendre des joueurs qui n'ont pas joué. Je suis pourri avec le hockey, moi, Mike. Okay. Ben, moi aussi. Je comprends moi. rien de ce qu'on dit depuis que je t'ai Moi, j'aime le hockey depuis euh, le mois passé. Ah, ben c'est un peu ça. Moi, les séries, ouais. j'embarque. Ouais. Là, je connais le gars qui a un nom de moto. Puis, euh... ouais. Moi, je connais ouais. tous des Canadiens. Ouais. Moi, j'écoute ça là, depuis que j'ai 4 ans. <rire> T'es-tu un vrai fan pour eux? Non, c'est pas un vrai 100 fan. 100% un non. fan. Ah fan. Ah c'est je... juste un autre style de raison pour boire de la bière avec plein de gens. Là, ça s'est Ah oh non, je suis démasqué, merde! <rire> oh merde! Moi, ça... je viens de commencer à bien dire le nom de Coke Confield. Coke Confield? Hey, c'est quand t'as trouvé, comment dire, ce nom-là dans une heure? <rire> non, non, non. Comment moi, tu le dis? Coke Confield. Cold coffee. Ouais, faut que tu te fâches dans le ah. milieu. Es, au début, t'es correct. Cold, cold coffee. coffee. Moi, je calisse la nitro dans le milieu ah. du nom. <rire> cold coffee. Moi, ouais, j'aime bien. C'est bon. Claude Giroff, il est avec nous autres. Tu sais, tu, 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 on entend tout le temps Claude Giroff, c'est ainsi. J'ai aucune idée de qui il va. Ouais. Es-tu un fan d'un qui c'est. Claude Giroff, Claude Giroff. Ah. Ouais. Tout le monde, c'est ah. ça. Je suis le 100 millième qui fait ce studio ah. de Montmartre là je le sais, mais. Je pensais qu'il oui. jouait pour le Canadien. Moi, quand Toronto, la première game que j'ai vue, vu que j'avais rien regardé de la saison, il y a un moment donné, euh, Edmondson, il a, euh, sous le même condition, il a shooté et il a dit « C'est le lancer d'Edmondson! » Puis là, j'ai fait « Asti d'épais! C'est Toronto de Montréal! <rire> » Ah ouais. Ah, okay. ah tu l'as repris et tu étais ah, dans l'erreur? Ah ouais. Ah, ouais. Moi, j'ai commencé à crier au bon moment. OK. <rire> ah ouais. « Hey, tabarnak, les arbitres! <rire> » Puis là, t'as un Kev qui est comme. Non, non, c'est l'autre. Je fais, ah, oh, tabarnak. <rire> J'ai l'air d'un esti de retardé, là. Mais, Mais fait, fait on est trois faux fans. Là. Trois faux fans. Mais non, faux moi, j'étais un vrai fan. <rire> Mais moi, je trouve ça drôle, tu sais. À chaque fois, il y a un sport. Je vais jouer la carte jusqu'à N'importe jusqu quel sport qui font. Moi, je suis un vrai fan. Je ne suis pas un esti de quelqu'un qui a sauté sur le bandwagon. Mais moi, là, il n'y a rien de mal du ben bandwagon. Non. 
Moi, ouais, j'aime ça. Est-ce que tu trippé sur un sport pendant deux semaines? Ben oui. Puis après, je retourne ouais. à ma vie normale. Même en fait, j'aime C'est triste, je te coupe. C'est triste, le monde qui s'accroche trop longtemps ben oui. à ça. De voir un gars au mois de septembre avec un drapeau des Canadiens, t'es comme tabarnak. C'est l'affaire la plus BS oh, ouais. au monde, porter un oh, ouais. t-shirt du Canadien en septembre. Ah oh, ouais. Voyons. Ah, ouais. Moi, Surtout dans les dernières années, là, t'es comme là. <rire> Moi, je continue à le porter, mon chandail. Je <rire> suis un vrai fan, tabarnak. <rire> Moi, je crois en eux autres. À soir, ils l'ont, aussi. J'ai dépensé de l'argent dans l'équipe. Mais est-ce que c'est prévu qu'on finisse avant 8 heures pour aller écouter la game? Genre? Ouais. Ben, ouais. J'espère. Moi, c'est le même qu'on me l'a vendu ouais. ici. <rire> Esti, man. Mm. Tu m'enlèveras pas mon concours ville, là, toi, là. <rire> y a-tu d'autres joueurs? Nomme-moi quatre joueurs. Go hey, euh, Suzuki. C'est quoi son prénom? Euh, Gustafsson. C'est quoi son prénom? Non, c'est pas ça le prénom à Suzuki. Ben, moi, je viens de t'annoncer qu'ils l'ont acheté. Okay. Gustafsson. Mais c'est quoi le prénom à Suzuki? Moto. J'ai aucune idée. Okay. J'ai aucune idée. Si. <rire> Mais Suzuki est là. Il y a Anderson qui est là. Ouais. Il y a Romanov qui a collissé l'autre dude à terre et dit Yo, fuck you! On dirait qu'on est à RDS-2. <rire> ah 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 <rire> le pire des RDS. Bon. <rire> euh, t'as raté. J'en ai plein d'autres. Non, j'étais un fan. Price, man. Price. T'es-tu un gars de même pour les autres sports, mais Moi, d'où tout est. Qu'est-ce qui est local, mon gars, j'encourage ça moi, à 100 000 Je suis le même pour. Euh, tu sais, comme. Je suis le gars qui regarde le plus de combats MMA sa planète qui connaît rien hey. pis qui est pas capable de nommer un nom. Ah ouais, ben moi, hey, je suis encore pire quand c'est la MMA. Quand c'est la MMA, je pense vraiment que je connais ça. <rire> ça ben, tu sais, là, je niaise ça, tout le monde. Mais je suis sérieux quand c'est la MMA. Mm. Comme, ben là, il n'y a pas une bonne défense à terre. Il faut que tu utilises ta lutte. Hey, dude, je suis le gars qui se fait péter n'importe quel <rire> site. N'importe qui peut péter, là. Mais là, mais, mais moi, je suis ça juste sur Instagram, je regarde les meilleurs moments. OK. Comme pas besoin de regarder tout le bout où je chamaille à terre, ça m'énerve. Il roule, là. Ouais, mais c'est parce que tu connais pas ça. Je sais, c'est ça. Ah. Je... D'autres, c'est parce qu'il utilise sa lutte. S'il lutte à terre, il y a de la technique. <rire> Gros, il utilise ses jambes, mais il grab. Puis, en dessous de ce t-shirt-là, c'est un t-shirt de, de tap out qui était là. C'est sûr. Vous avez déjà parlé du tap out, toi, ah. Jerry? En dessous de ce t-shirt-là, il y a un coup de poing sur la gueule. <rire> Dans dessous de ce chandail-là, il là, y, y a de quoi de gros qui s'en vient. <rire> Mais, ça, Mais je préfère ça pour, pour le euh... MMA que le, le hockey. Ah, ouais. ouais. L'événement MMA, je sais pas, j'aime ça. J'aime aller le streamer aussi. J'aime le mettre, je l'écoute pas tant. Est... J'aime avoir trouvé un set de stream. Je suis pas très geek. On ouais, dirait qu'elle paye pas pour ah. ton hockey. Non, non, ouais, le seul hockey, j'ai le câble, je suis pas un crise de pause. Okay. Ah. Mais, <rire> mais tu sais, t'as même pas besoin du câble. Tu sais, parce que moi, j'ai pas, j'ai le câble de pauvre chez nous, puis c'est sur euh, CBC. Mm. C'est gratuit. Mais le MMA, ça, je le stream. Ouais. Là. Quand tu écoutes, mettons, je le regarde, je l'écoute, la radio de Radio-Canada. Ah, le ouais? monde ne savent pas. C'est hein? tout live sur euh, ICI Première. Les combats. <rire> la MMA? Oui, ouais, la MMA sur ici première. Oui, oui, oui. C'est Penelope McQuaid. de oui. <rire> qui est bonne en tabarnak. Avec Jacques Deschamps. <rire> ouais. Ici, l'histoire est MMA, il fait ça. Il y avait l'autre fois, je ne sais pas de où, que je revenais en show, puis il y avait, il y avait un UFC que je voulais voir. Puis j'ai fait « Chris, je peux pas le voir », mais j'avais l'application sur mon téléphone de euh, SiriusXM. Puis j'ai fait « On va l'écouter » écouter du MMA sans le voir, c'est l'affaire la plus triste au monde. Ah, Parce que hey. t'entends juste « Ah! 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 » Ah ouais, puis là, t'as pas les fans? Non, tu vois... T'as pas les tu... fans? Ouais. Fait que c'est entendre un peu comme de la porn audio. C'est de la là. porn, c'est comme... J'avoue qu'ils commentent pas ouais. vraiment, les commentaires. C'est comme faire ça pendant que tes voisins <rire> font. Ah ouais. <rire> ah ouais. Puis en plus, il hey, y en a bien là-dedans puis qui se lavent pas, juste ah pour, ouais. comme c'est une technique de plus de... Pour justement que l'autre fasse comme tabarnak qui s'en va à ah ouais. ce style-là. Ah ouais. Ma radio, Moi, ça serait ça, ça ma technique. Moi, je me Tout... laverais pas pendant quatre jours, je mettrais le gars à terre, je me sortirais à queue. Cox la <rire> Ah ouais. Grosse trace, ce style ah. croûte de. Ah ouais. Smegma, là. Ah, du smegma. Bon smegma blanc, jaune. Bon smegma, mais. Ouais. Ah ouais. ouais. Esti, moi, moi, je me, je me, je me je les prendrais les couilles, puis j'enlèverais, puis je ferais comme Tain, esti, je lancerais mon. Bonne technique. Ma merde. Ben, c'est sûr qu'il y en a, ils doivent comme avoir des techniques de moi, se mettre le moi, doigt dans le Moi, je deviendrais comme un singe, esti. Tu sais, je suis dans leur ouais. main, esti, puis t'as l'air 
Ah, Regarde-moi pas, ça, chier! Je suis pas mal sûr que l'arbitre arrêterait le combat. Il ouais. n'y a aucune règle qui dit ça. Là. Mais il faut être mais fort par ça, il chie, que, chie dans l'octogone. Au, aussi, pis... tu te ferais knocker juste parce que tu n'es pas capable de chier genre « fuck ». Tu sais que ça sort tout de suite. Ouais, fait que ouais. tu serais comme... Euh, euh, <rire> Puis l'autre gars te pèterait. Les vrais semble. fighters sont capables. <rire> ah ouais? Les ceux là, qui se sont entraînés longtemps pour ah ça, ouais. là, moi, je suis capable. Oh, tu vite, Tu peux le faire là. Un petit coup de 12, là, c'est parti. <rire> <rire> hey, moi, je me suis déjà fait lancer du caca par un singe quand j'étais au zoo. Ah ouais? Ben, tout le monde. Moi, j'ai déjà un de mes chums me lancer de la merde. <rire> <quand j'étais... rire> c'est vrai? Ouais. Tu sais, je sais c'est un chanteur, là. je dirais pas si tu vois son nom, <rire> mais c'est un c'est c'est ça, Orange Lessard. Non, 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 okay. non c'est c'était pas son rappel. rappel. C'était son rappel. rappel non, mais quand, rappel. On, quand on était jeune. C'était Garou. <rire> c'est un <rire> show de Garou. Ça, ah, c'était Kevin mais... Parent. Si vous le trouvez, ah, je le dirais, mais on se tenait ah, ensemble, on était jeunes, puis il y avait souvent ce pattern-là. De lancer son ben, Souvent. C'est pas arrivé souvent, mais genre, peut-être trois fois. Mais Mané, on en parlait récemment, il a voulu chier sur le char d'un autre chat, mais il a bougé son char. Ah, oh, il était pas en prestance. Il a ramassé ça. sa merde, puis il a lancé comme un singe. C'est-tu un gars qui va bien mentalement? C'est un gars qui ferait comme, ça se peut pas qu'il fasse ça. C'est un chanteur ouais. de, un peu de, de pomme, ou c'est, c'est genre du punk? Un peu. Un Chris, peu. parce que mettons, tu sais, tu me dirais, c'est un chanteur punk, je ferais comme, ok, c'est punk, mais... Ouais, ouais. Gigi Allen, il joue, c'est tout, ouais. les punks, ils jouent avec leur merde, mais, mais c'est connu. C'est ben, pense puis, à les chanteurs qui me juge à la voix. Non, ouais, non, il n'est pas, okay. pas tant connu, mais il passe okay. beaucoup à radio. Ah, okay. ouais. Puis il a arrêté ça, de lancer okay. sa marde, là, d'un puis, coup, vous devinez c'est qui. Puis son caca, il était comment Il était-tu une C'était belle une... grosse dure, euh, monsieur euh, Anki, là Elle se lançait bien, là. Une belle grosse top 40. Ah, là. ouais. C'est une bonne, c'est... C'est une bonne selle, là. Tu sais, ah. ça a fait comme pouf, puis ça a comme sauté. Ça, ça a comme. Ah. Ça a la, moitié, la moitié a collé, puis le reste est parti euh, Allez, dans le compost. Pour vrai, ça arrête d'être mon ami. Ça, ben, c'est, moi, c'est un de mon meilleur ami. Il tient c'est... sa marbre. Ah, il fait une Mike, boule de marbre. A... Non, non, mais il n'a pas joué avec. Il l'a saisi et il l'a Dude, gagnoté. Ma... Imagine-toi là, il a à pas... quel point il a son back, man. Il a ah. ton back maintenant. Là. Il a ton quoi? Il a son back. Tu sais, il te protège. Yeah. Ah ouais. Okay. Ah. ouais, tu veux te faire défendre par quelqu'un qui lance ben, sa marbre. Dude, man. Dude, ouais, lui, il est petit. Ouais, mais à ta minute, il se penche. Puis qu'il... <rire> T'as-tu vu la vidéo le lancer du caca? <rire> y a-tu une vidéo de la boîte? Ben oui, il y a un gars de lancer du caca, pis il, il parle. <rire> il parle au monde, pis fait, Là, il y en a un qui a le, qui a le, qui a le record du lancer de caca, mais le truc, c'est qu'il se pompe pas. <rire> fait que là, il détache ses culottes dans le temps de parler, pis il est comme. Whoop! <rire> whoop! <rire> pis là, il se pompe, pis là, il, il se craint, pis là. Ok, c'est le lancer okay. de, de l'anus. Oui, de la nuit. de la main. C'est tout ça que c'est devenu les Olympiques. <rire> c'est ce que le COVID nous Mais a fait il, mal, hein? Ils travaillent fort, eux autres, pour rentrer aux Olympiques, là. C'est ça. Imagine si c'était ça, les, ah ouais. les Olympiques. Et T'as ouais. genre 40 Japonais qui font. Je peux pas croire qu'on a laissé un Allemand nous chier dessus. COVID proof, ici. On chie dessus. Hey, les, les, c'est ça que les, euh, les Olympiques. On avoir. dirait cette année, c'est l'année que je suis ça, le moins de l'histoire. Puis, euh, j'arrête, pas, j'arrête pas de voir sur mon feed des affaires de course. Ça n'a pas commencé encore, les Olympiques? Non, 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 non. C'est, euh, je pense à la fin du mois. Non, c'est en 2022, il me semble. Non, non, non c'est, c'est cette année. année, c'est cet été. Ils l'ont pas repoussé, finalement. Tu suis ton hockey, mais tu suis pas tes Olympiques. T'sais, c'était là, ouais, chacun ses combats. C'était supposé bro. être euh, l'été passé, puis ils l'ont repoussé à cette année, c'est ça? Parce ah, qu'on est un chiffre impair. Ou sinon, tu aurais raison. Sur les non, non, mais je pense que j'ai raison. Moi, non, non, moi, ma, ma blonde travaille à Radio-Canada, puis elle a congé une semaine à cause des Olympiques. OK. Fait que ça a lieu. OK. Ouais, mais mais je sais pas quand, à la fin à, du mois, il me semble. À congé jusqu'en 2022, c'est ça que ouais, c'est Oui, c'est ça, toute l'année. Elle s'est pas elle encore... envoyée, en fait. Elle s'est fait renvoyer. Ah, ouais, c'est les Olympiques. Genre... Ouais, ben il m'a annoncé ça dans une lettre de chèque <rire> <brun. rire> Il avait monté quatre, puis il disait Ils m'ont les pogné en train de voler des affaires, <rire> puis là, tu sais, les Olympiques. <rire> non, non, ça a vraiment lieu, mais ça a l'air qu'il chialait beaucoup, là, en Chine. C'est en Chine ou au Japon? Non, c'est au Japon. C'est au Japon cette année. Mais ça a lieu. À Tokyo. Imagine, Chris, nous autres. Je connais ça. Tu sais, tu sais, de ce temps ici, tout le monde capote pour le. Tu sais, nous autres, on n'a pas le droit d'aller nulle part. Ou là, tu sais, je pense que c'est en train de changer. Là. Mais si tu apprends que, Asti, j'ai pas le droit de souper avec mon oncle 
puis ma cousine, vu qu'on ne vit pas toutes à la même place, ouais. mais il va y avoir 9000 Polonais <rire> dans une aréna. Je serais juste... comme, OK, on va aller, euh, aller crisser le feu à la ville. Juste le Canadien, c'est oh, logique. Ouais, ouais, hein, c'est une belle logique, ça. Quand il y a 28 000 <rire> personnes dehors. Pis... Ça a l'air pas ils dehors, ils sont tous collés. Ben oui, ils sont tous collés. À quel ouais. point ils veulent pas comme qu'ils, qu'ils, qu'ils vendent le billet? Pis y a... Tu je comprends pas. Pis y a personne... C'est drôle parce que dans les nouvelles, il disait la mairesse ou je sais pas trop, François Legault permet 3000 personnes, genre dehors. Là, j'ai fait comme. Chris, il regarde-tu les nouvelles? Je pense qu'il s'en calisse ouais, pas ouais. mal de la limite qu'il a imposée. Hey, ouais, ouais. Aujourd'hui, j'ai parlé à Juste pour rire, puis il me disait pour les shows extérieurs, eux autres, ils avaient le droit à 250 personne. Puis là, le gouvernement les a montés à 325. Ouh là là. Mais c'est fucking weird qu'eux autres qui respectent les règlements. Puis c'est, qui c'est qui 325. Puis ils ouais. sont 60 000 devant, <rire> ouais, ouais, devant ouais. le centre belle. Puis avec aucun cas. Le, tr- en le plus, truc, c'est de flipper un char de police. Ah ouais. fait que juste pour ça rire, devrait être ça, le show. Il faudrait que vous ayez les gros flippes. Il ah, ouais. y a plein de monde ici. Ah ouais. Ça, moi, j'ai, euh, j'ai jamais cassé rien quand mon équipe a gagné. Hey, ou tu perdu. manques de quoi, tabarnak? <rire> Toi, t'étais là. <rire> c'était là. Chez moi, euh, j'ai je... violé la... quatre poubelles, le gros. La, la, la dernière game, la dernière game de, de contre, euh, contre Vegas, t'étais yep. dans les rues. Ouais. T'as-tu cassé des affaires? Ouais. C'est quoi ouais. t'as cassé? Mmh. Moi, il y a des affaires que je peux pas dire parce que mon avocat m'a dit de. Mais t'as un nouveau DVD. Ouais, ouais, ouais. 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 <rire> Ah, ah, ah. Moi, gros, je l'ai dit, j'étais un fan d'hockey, là, tabarnak. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand, quand il a gagné, tu sais, quand que l'Econin a scoré, j'étais comme quoi? Tabarnak, c'est mon moment. Casse un coup de pied dans une poubelle. OK. <rire> si, j'y crois pas. <rire> mais j'y crois. <rire> ah ouais. Non, pour vrai, on, euh, on était, nous autres, euh, devant le centre belle, mais tabarnak, ça s'en venait, là, le chaos, là, fait que. Il euh, y avait un, un, un ami qu'on a rencontré, là, que, euh, il y avait des places dans un bar, fait qu'on est allé dans le bar. Puis euh, moi, euh, vu que je commence à pisser du sang, <rire> j'ai commencé. Hey, un endroit qui a une poubelle, euh, qui est soilette, ça serait nice. Tellement les Canadiens que tu pisses bleu, blanc, rouge, <rire> je sais. Ouais, ouais, ouais. Exactement, man. Moi, c'est. Euh, tu pisses ça du vient sang? me chercher. Ouais. Mais le rouge, il est pas, facile. Attends, mais mais ce que je suis trop heureux pour le les bleu. Canadiens. C'est... Mais le bleu, il faut que tu pinces un peu avant. Ouais. <rire> C'est une couille. C'est dans tu pinces, bleu, tu blanc, blanc, tu pisses rouge. <rire> c'est que ça commence rouge. C'est... Après ça, c'est blanc mais... dans le milieu, puis là, mes couilles bleues font... Mais attends, je veux juste revenir à ça. Euh, t'es-tu allé voir quelqu'un euh, pour ça? Ouais. C'est qui t'es allé voir? Euh... Un fan du Canadien. OK. Il m'a dit, « Tout va bien, mon gars. Je suis pareil que toi. <rire> » OK. Mais t'es allé voir un médecin ou une oh, médecin? Oh, oui, oh, Puis ouais. c'est quoi? Ils t'ont prescrit... Euh... Je pense que c'est que... Ça, ça en fait, être... Monsieur Alain, votre pénis est pogné dans votre zipper. <rire> <Fait> que... <rire> ah, c'est ça, la douleur. <rire> Imagine, tu pisses juste du sang parce que t'as cru de pogner dans le zipper depuis deux semaines. Ah, t'es comme, ouais. « Ben, cool, ces pantalons-là. <rire> » J'ai toujours la graine dehors, mais... Mais c'est zippé, c'est ah, bon. Ouais, ouais, ça. Ça, 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 ça sent pas. Je vois le bout de la queue, mais elle reste tout en dedans. Mais, mais t'as pissé du sang pour vrai? Ben ouais, bro. C'est quoi qui a causé ça? Quand Puis c'est quoi tu t'as fait pour plus mmh. que ça arrive? Je sais pas. Ben, pour vrai, t'es honnête. T'as tu pas... Moi, j'ai pissé du sang une fois, man. Bon, vrai. enfin, je suis pas tout seul. Tu t'es-tu comme que... brisé le, le hey, frein, quelque chose? Moi, je capote. Moi, je... Pour vrai, hey, j'ai je capoté. paniquerais. Ah, moi, c'était, c'était du l'enfant. bon sang, là, tabarnak. Là. C'était rouge foncé. Oh, ouais, gros, je menstruais de la queue. Oui, oh, ouais, moi aussi, c'était ça. Oh, ben, ouais. Moi, c'était après un acte. Euh, la, la, la queue m'avait fait un équerre. Ah, tu sais, ça arrive ah, des ouais. fois, claque, un petit coup de travers. Là. Ah, ouais. ah, c'est quoi ta queue à plier, man? Ben, euh, je sais pas. Tu tombé une crossaille. C'est une petite tour. <rire> Le, le pénis, me, ça fait une couple d'années de ça, mais ça m'a marqué. Tu cassé le pénis? Le, le pénis m'a un peu failé. Tu as cassé ton pénis. Puis là, t'as j'ai cassé comme... ton pénis un peu, ouais. Ah, <rire> un, yeah, peu ouais. Yeah. un peu, ouais. Un peu, ouais. Tu on dit un pli dans le coude, là, c'est Chris. C'est il y a vraiment ce tout. Puis il y avait du sang dans le condom après, après l'acte. Puis là, mais je... elle était-tu dans sa semaine? Mais ben non, ben c'est il ça, je pensais sur le coup, mais j'ai, j'ai vu le sang, il est dans le condom. C'est Chris, ah. tu vas te fâcher que tu me menstrues dans le condom et que ça devait. J'ai comme compris ça devenait de moi. Je allé pisser, puis là, j'ai comme commencé à pisser du sang. J'ai su après que je, les médecins m'ont dit tu t'es, t'es failé un muscle du pénis en dedans, je sais pas trop. Mmh. Ta queue mais... est-tu resté crache? Non, non, elle est numéro un, elle va bien, bien, bien. Mais sur le ah, moment. Il a fallu que tu mettes un petit plan. J'ai mis un tuteur. OK. <rire> un, avec du tape. 
<rire> un petit, il a un fallu que je bande. euh, trois semaines. Puis ils m'ont mis aussi un petit tabac jour, là, comme ah. pour les chats. <rire> J'avais un petit tabac jour. Un, tabac jour. <rire> un con, genre. Ouais. Euh, un con. J'allais chez le vétérinaire. <rire> J'allais au vétérinaire. <rire> Mais pour vrai, ça, c'est une vraie anecdote. J'ai crié quand ça saignait. J'ai crié? J'ai crié, puis genre, t'étais comme « Ouais! » Ouais, ouais, j'ai « Ouh! » Tu sais, le manège en ronde, là, « Ouh! » Tu sais, quand tu es fou, tu vis. T'as-tu crié? Aïe, aïe, par exemple, pour vrai? Ben, j'ai fait « Ah, ah! » Puis je paniquais, puis je la fille, elle pensait que j'étais un peu tombé faible, puis je pissais de bout, puis je me suis comme assis à la bolle de bout, puis je me suis à côté. Puis là, elle me dit « Hey, qu'est-ce que t'as? » Je dis « Ah, je fais un choc vagal. » Mais elle n'entendait pas, un genre. Un choc vagal. Ben, elle venait à un moment, elle dit « Hey, je m'appelle pas Val. Je m'appelle Julie. » Puis elle partie, genre. Ah oh, ouais? Elle pensait je disais « Val. » Genre, ça a vraiment fait un fret. Oh, Mais ouais. genre, j'avais le pénis brisé. Elle était vraiment insécure, cette personne. Tabarnak, je sais pas. Ça faisait sept ans qu'on était ensemble. Non, non, c'est pas Val. M'en je pèse du sang. Oh, ouais. ouais, mais Chris, c'est pas Val. C'est ça. Non, ah. okay. Tabarnak. C'était direct ça. Hey. T'enlèves ta barbe. Ouais, T'as-tu une soeur? <rire> ouais, pis je suis avec. <rire> hey, oui, Jerry, tantôt, il arrive et... hey, hey, avec sa blonde. Tout le monde sait que c'est sa soeur. Là. Là. On peut-tu parler de ta relation de couple? Non. Vu qu'on est rentré dans ma non, queue. Tu, qui... peux... tu peux parler de ma relation avec Cole Caulfield. Là, Mais si vous êtes beau à voir, t'as vu qu'il y avait une nouvelle ouais, copine? Ouais. Ouais. S'il te plaît, reviens pas là-dessus, là. Je peux pas revenir là-dessus? Laisse-moi un petit peu de temps pour accepter tout ça, si bon. C'est tough, hein, pour toi, hein? C'est quoi que tu dis tu voulais ton dernier. Bon, ouais. Mon goodbye fuck, mon. Mon goodbye fuck? Ouais. Mon final fuck. Ton final fuck. Moi, pis Yann, on fait souvent des gouvernails ensemble. C'est quoi ça? C'est quand que. Tu sais, parce qu'il nous autres, on est très COVID, on respecte les règles, pis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je mets ma main sur ma queue, lui, met sa main sur sa queue, puis moi, je prends sa main, puis lui, il prend mon bras de main. Puis on, on se met sur de même. De même? Ouais. Fait que personne touche la queue à personne, là. Mais tout le monde se fait crosser. Ça fait. De même. Moi, c'est moi, puis là, il prend mon bras. Fait que, oh, oh, oh. C'est mécanique. Ah, J'ai ouais. appris ça en mécanique. <rire> C'était un ingénieur, toi. Euh, deux EP là-dedans, oui. <rire> <rire> puis ça, euh, puis euh, j'étais un marin. <rire> Hey, je dis n'importe quoi. J'adore ça. Je suis juste trop content d'être ici. Ah, ouais. ah c'est cool. Si vous écoutez, avez-vous du fun? T'es-tu <rire> jaloux? Moi, Yann, hey. Yann, t'es-tu jaloux pour vrai avec une blonde? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Yann, on s'en parle, parle beaucoup en plus. Jerry m'appelle puis il me raconte ses histoires de cœur. On se raconte nos histoires de cœur. On est rendu des est grands confidents. C'est quoi vous vous dites? <rire> c'est vrai. Ben, on se raconte nous, où c'est qu'on est rendu dans nos histoires ouais, de cœur. Ouais. Moi, ça doit être weird, tu sais, parce que quand tu parles à quelqu'un, toi, c'est nouveau, toi, ça achève. Fait que là, tu sais, quand... Non, Je mais... pensais que tu étais célibataire, hein? Ah non, non, mais ça, ouais. ça fait quand même un petit bout ben que oui. avec ta blonde, ça va bien avec ta blonde. Moi, puis Yann, tu sais, quand tu parles à quelqu'un que ça fait, mettons, deux mois sont en couple, puis toi, ça fait dix ans, puis là, tu... tu Là, tu réalises, ah, si toutes les affaires ouais. je raconte avec ma blonde, ouais. pour quelqu'un de nouveau, ça sonne comme ça va pas bien. Ouais. Ouais, exact. Vu que c'est. Ouais. Mais moi, puis Yann, on est pareil comme euh, sexe et confidence, man. On, ouais. on se parle beaucoup, man. Puis on a une belle complicité. Ouais. Là, t'es des vrais bros, là, dans ouais, la vie. Yo, on, on, ouais, on est vraiment bros, man. man là. Sexe et confidence, sur le coup, il a fallu que j'y repense, c'était quoi? Ouais, ouais, personne n'a eu le référent. Oublié. Ça, c'était une émission à midi. Ben c'était oui. celui l'heure du midi à midi. Ouais, je, pensais sexe et confidence. je pensais que c'était juste François Pendant, Pérus. Pa moi, j'avais un numéro sur eux autres, puis ah, j'appelais ouais. le monsieur. Tu sais, le monsieur avec la sexologue, puis le gros Chris de pas de talent qui connaît rien au <rire> sexe. <rire> puis, j'ai été en crise après eux autres, vu que la madame de sexe et confidence m'avait traité de pédophile en onde. Oh! oh ouais, ouais. Tabarnak! Ouais, juste parce que j'ai fourré son fils. <rire> <rire> non! Non, non, non c'est que... À, à, Chris, son fils, à 14 ans, de moustache, <rire> hein, Chris, comment tu veux le savoir? <rire> là, on se dit, ton Chris de Duvet. Non, mais j'avais fait... Je, il y avait eu un... Il, avait il te cherchait, eu, Mike, il te cherchait. la première fois de ma vie j'ai passé à la TV, c'était à l'émission Enjeu, qui est l'ancêtre d'enquête. <rire> Puis... J'avais une joke, c'était sur les, le, les humoristes qui vont trop loin. Fait que c'est tous les humoristes d'une Nasty Show, puis moi, j'étais le seul francophone. Puis là, mon gag, c'était, je faisais une affaire, ma blonde n'est pas capable d'avoir d'orgasme. Je sais pas si c'est parce qu'elle est frigide ou parce qu'elle a 8 ans. Uh -huh. Tu sais, 
ça passe en ondes. Bonne t'sais. blague. Puis c'est une bonne blague. Tu sais, puis là, là, je l'ai raconté rapidement. Là, mais tu sais, sinon, c'est excellent. C'est parce que, que oui, tu oui, l'as dit avec une érection, c'est pour pis, ça. Puis euh, <rire> le, le Louis André Saunier, l'animatrice, le lendemain, elle commence son show Sex et Confidence. Elle dit Hier, j'ai vu en jeu un humoriste qui a fait une blague, qui a dit que il ne savait pas si sa blonde avait eu un orgasme parce qu'elle n'avait pas eu d'orgasme parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait huit ans. Ça, c'est pas drôle, M. Ward. Vous n'êtes, ce n'est pas de l'humour. Vous n'êtes pas un humoriste. Vous êtes un pédophile, M. Ward. <rire> Puis moi, je suis au lac Saint-Jean. J'apprends ça. Je suis comme, ah, oh, la crise de vache. <rire> fait que là, j'écris un numéro. Je fais un numéro. Puis là, là je dis au monde d'appeler à Sex et Confidence puis dire, Madame Saunier, vous, vous n'êtes pas une sexologue. Vous êtes une crise de truie. <rire> Puis... Là, elle, 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 elle entend parler vu que je jouais au DAG, puis eux autres, et, et, leur show était au DAG. Puis Michel avait essayé de régler ça. Il avait dit à rechercher de sexe et confidence. « Non, non, venez voir, Mike. Vous allez voir, ce n'est pas... Chris, pas un pédophile, c'est un humoriste <rire> qui va juste un peu trop loin. » Puis là, moi, je disais à tout le monde au DAG d'appeler la traiter de truie. Fait que là, ils ont mis un, un message sur leur répondeur. Ben, pas sur leur... Quand tu appelais à sexe et confidence, il y avait une affaire qui disait vous allez être en onde. Si vous utilisez des propos obscènes, on va vous actionner. Tu sais, il y avait c'est vraiment C'est confident, c'est que tu pas eu le choix d'être obscène ah oui. un peu. Là. Ben oui, c'est juste... En plus, c'est qui qui appelle un, une ligne de... Tu sais, une sexologue à télé. T'es bas de gamme. Ah, ça va pas bien, là, ta vie sexuelle. T'appelles pour faire comment je fais sortir le furet sans le tuer, tu sais. <rire> c'est, pas, c'est pas des... Euh, ouais, ouais, ou, en tout cas. ou pourquoi mais, je suis bandé quand je sors le furet? Ah, <rire> mais ils ont eu, ils ont eu ce, ce message-là. Moi, sur le coup, je savais pas qu'il y avait ce message-là. Puis, il y avait personne qui appelait. Moi, j'écoutais à tous les jours pour que le monde appelle pour la traiter de truie. Personne ne ah, le faisait. Quatre ans après, à peu près, ils ont enlevé ce message-là. Et là, à tous les jours, le monde la traitait de truie. L'après-midi... Quatre ans après? Oui, l'après-midi, mais là, le soir, il y avait une reprise, <rire> mais ils enlevaient le bout de truie. Fait que là, c'était tout le temps... Elle faisait comme si le monde avait raccroché. Fait que l'après-midi, ah. c'était... « Bonjour, on parle à Alain de Verchère. Vous êtes une truie! <rire> »« Ah, ben... Euh, » euh, euh, OK. <rire> puis ça coupait là. Puis c'est... Mais le soir, c'était on parle à Alain de blablabla. Bla bla. Ah. Euh, t'es une truie. Ah, euh, OK. C'est puis drôle. là, ça coupait à. Je pense que ça l'a coupé. On a de la misère. Mais il enlevait le, le ah, bout de. Il coupait. C'est, c'est, c'est drôle parce que c'est ah. l'ancêtre du hate, du hate sur Facebook. Ouais. C'est, ouais. Ça, c'est, ouais. c'est vraiment ouais. du gros hate. Là, ça. Ouais, ouais. C'est du ouais. bullying. Là. Ouais, j'étais, j'étais le premier troll. Ouais. <rire> j'étais un troll avant Internet. Ah. Mais c'est, c'est un peu... T'en as voulu par la suite, avez-vous parlé? Ah oui, parce que je veux dire... Le, le monsieur, ça a été apparemment, long, le monsieur, il a déménagé du Québec. Il est allé vivre... Euh, en Thaïlande. À, en, à Vancouver. <rire> T'es allé en Thaïlande? Ah non, non, euh, non, dans l'histoire... <rire> Moi, les pédophiles, je suis pas capable d'aller en Thaïlande. <rire> mais moi, il a déménagé à Vancouver. Puis je sais pas si c'est à cause de moi, mais j'aime penser que oui. Ouais. Ben, t'as-tu des fans à Vancouver qui l'appellent, tu penses? Parce que t'es, t'as des die-hard fans, là, toi. Là. Ouais, Quatre ans après, appeler. Oh, ouais. Même en fait, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est tes fans, des fois. Oh. Par <rire> moment. C'est ça, tout ça. Ouais. Man, c'est un mix ah. de moyens. Là. À chaque oh, fois. Tes <rire> fans, c'est, c'est, Mais c'est, c'est ça sont là, là. quand le monde vient à sous-écoute puis qui parle de « Ouais, un moment donné, il y a tes fans qui a fait telle affaire. Ouais. » Puis là, je suis obligé de faire « Ah, c'est pas cool, ça. <rire> » Mais dans ma tête, je fais comme... Ça. J'ai réussi. <rire> ah, ah, ouais. Ma bouche fait, c'est pas cool, mais mon cœur ah, fait. Merci beaucoup. Je l'ai. C'est... Je l'ai, ma secte, ah, ouais. Mes disciples. Moi, je suis réel. <rire> je suis le, le nouveau ouais. réel. Ben, moi, tout, des fois, ça arrive. Il y en a qui viennent me voir après un show, puis ils me comptent des affaires, puis tabarnak, ça me fait rire, mais <rire> j'essaie de ne pas le montrer parce que je ne veux pas l'encourager. Aller c'est comme un mais... enfant. Quand tu pognes ben ton oui. enfant en train de faire une gaffe, ben oui. mais une gaffe que tu trouves cool, ouais. que t'aurais, ben t'aurais ouais. aimé faire ça à son âge. Tu sais, t'as rien le goût de faire « That's my boy », tu sais, mais ben ouais. tu peux pas. Là. Fait que... C'est quoi, mettons, les... tous tes fans, tout ça doit être aussi un peu « fucked up ». Euh, ouais, il n'y a, a rien qui me vient en tête là, là mais tu sais, c'est ça, des fois ça arrive. Là. T'es allé... oh, on dirait que ça a l'air illégal, ouais. les enfants qui te disent tu peux oh, pas ouais. en parler, tu vas là, faire de la c'est prison. Euh, Comment c'est à changer de sujet, là, <rire> c'est ça. Ah, 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 ils font des affaires, là. Euh... 
dirait. Là. Il me donne des DVD après les games de hockey. Là, <rire> là toi, tu es allé en tournée avec euh, Yann. Euh, Yann. Il y avait ouais, Yann. Puis mon chum, Marc euh, Trudel. Puis ouais, il y avait Faf aussi. Oui, Faf, il est venu nous rejoindre le deuxième show. OK. Puis euh, on est allé à la broche à foin, man. Hey, c'était incroyable comme mmh. show, là, qui était vraiment Je nice. Je aller pis... bientôt, hein, ça a l'air. Ah ouais. Fun. Ben, ah, c'est, c'était vraiment cool. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on avait un show en après-midi, puis on avait un show en soirée. Puis souvent, tu sais, quand c'est en après-midi, c'est, y, y a, les conditions sont plus là pour que ça soit moins le fun. Mm-hmm. Tu sais, le monde ne sont pas encore tout réveillés ou je sais pas trop, là, tu sais. Que... Mais c'était incroyable. Tu sais, j'ai eu un standing. Puis ça, c'était mon premier show de 60 minutes depuis X nombre de temps. Ah, là, ouais. cause... Quand je t'ai fait... parlé, tu m'as dit que tu n'allais pas faire 60 vu que tu pensais pas l'avoir, mais tu as fait 60 ouais, finalement. Ben, c'est ça, ouais, ben euh, j'ai fait euh, 50, on peut dire. Okay, oh, okay. Okay. Oh, okay. Ouais. Fait que euh, ça ne le sait pas parce qu'elle m'a payé le plein prix. <rire> Quand tu penses de l'acheter, je suis en là. Non, c'est toi. Mais, euh, ouais, non, c'est ça. J'ai fait. Euh, je vais avoir fait ça environ proche de, de 60. Puis, euh, c'était vraiment incurrent. C'est le deuxième show. Le monde, man, il était défoncé. Ah, là, c'était trop sous, là. Ah, oh, ouais, man. Puis, il y en a d'autres, Nasty, qui embarquaient pas. Je pense qu'il y en a, un je sais pas, ils ont pas checké j'étais qui. Il y avait une fille. <rire> <rire> Man, là, d'où t'es comme genre la fille, peut-être, je sais pas, dans la trentaine, 30-35, pis là, t'avais comme une femme plus vieille sur elle, pis là, elle l'écoutait de même, pis, pis elle arrêtait pas de parler, est-ce Elle la flattait? Pis, ouais, elle la flattait, pis moi, je m'en colle, je vais faire mon show, mais si tu parles, c'est, cl- c'est clair, est-ce que tu m'as parlé, une femme tailleule? Ou... Puis là, je la regarde, je fais, Chris, c'est quoi? T'es-tu en train de l'allaiter? Puis elle est comme, moi, ça, c'est ma moraine, je fais pas ça. Puis je suis comme, ben, on est quand même en beau site, là, tu sais. <rire> Puis, fait que... <rire> fait que là, tu sais, il y avait comme ma gang de femmes qui étaient comme, ouais, tabarnak, pas une des chats de connaisse. Puis, euh... Puis eux autres, est-ce qu'ils étaient était trop dedans? Puis, euh... mais c'est correct. Puis les madames, ils... Il se flattait ben pendant elle, ton show. Elle a parti, je pense, 4 minutes après. Là. Peut-être qu'elle <rire> est allée l'allaiter pour vrai. On sait pas. Peut-être qu'elle est allée l'allaiter pour vrai. Peut-être qu'elle est allée l'allaiter pour Elles se sont regardées et ont fait... Euh, euh, oh fuck, j'ai oublié la chanson. Dans hey, la pour vrai, tu t'en allais faire un ventriloque. Je n'étais ah, pas d'accord, moi non plus. Je suis content que tu aies arrêté. Tu t'en allais pour les fantômes. Il y a bien de Il y a tu Jerry, la MD embarque, là. Ah ouais. La MD embarque. Tu sais, Jen, c'est là que, tu sais, moi, je t'ai parlé euh, ton retour, ou même quand tu étais là-bas, <rire> puis tu m'as dit que tu avais une idée pour une tournée, que c'est oui. venu au monde à cause de ça. Puis tant oui. qu'à faire, j'aimerais ça parce que, euh, ben, euh, on, on, toi, l'idée de ta tournée, ça serait toi, Faf, euh, Kevin Montreuil, puis puis Alex Roof. Bi- Billy Karaoke. Puis Alex ouais. Roof. Ouais. Puis euh, t'es venu avec euh, Billy Karaoke. Ouais, c'est ça. Fait mais... que j'aimerais ça. Oui. Attends ben une ouais. seconde. On va juste faire, Dave, si tu peux te tasser ta table ouais. un peu pour être. Euh, qu'on oui, soit euh, COVID. Euh, COVID okay, friendly. C'est correct, ouais, c'est, c'est c'est correct ça? Oh, ouais, c'est, c'est ah, 3 ouais. mètres, ça. Ben oui, 4. Non, mais là, là, on sort un mec. Moi, j'aimerais ça que tu montes sur Mike. Ouais, que je fasse ouais, comme les madames dans ton t'sais spectacle. Tu sais, comme essayer de la laisser à t'allaiter, Mike. Ah, ok, ma <rire> Fait que j'aimerais ça, Yann, te, te, t'es correct, t'es bien placé, qu'on donne bonne main d'applaudissement à Kevin Montreuil, alias Billy Karaoke. Ouais! Quoi? Quoi? Que j'aime ça, comment ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. J'aime ça que tu arrives avec ton, ton micro dans les poches <rire> et le portefeuille le plus en avant. énorme que j'ai vu. C'est pas un portefeuille, ça, Mike. C'est ça, ah, c'est-tu un flan? Un, un flan? Non, c'est sa queue est carrée. T'as une grosse queue carrée? <rire> On l'appelle queue de castor. Une <rire> belle, belle, queue, belle queue carrée. Ça, tabarnak, ça l'aplatit bien des choses. Ouais. Mais c'est sûr que ces jeans-là, ils ne restent pas beaucoup de semaines de vie. Hein, ouais. quand même. C'est ouais. pas, on est dans le rock. On ah ouais, pas. C'est, c'est pour on faire de la réaction pour sa queue carrée. Hein. <rire> j'avais oublié jusqu'à temps que je te vois en haut. Mais début du COVID, j'avais oublié que... Tu sais, quand il y avait eu toute la merde avec les karaokés, que toi, tu allais aux nouvelles pour être la face du karaoké. Puis personne ne réalisait que tu étais un personnage. Non, c'est ça. On a organisé un méchant stunt. On avait organisé justement comme la, la manifestation pour le karaoké. Puis c'est fucking drôle parce que justement, les médias, ils me posaient des questions comme... Puis 
pendant 30 minutes, je suis avec la fille de TVA Nouvelle, puis j'y parle en personnage, puis je suis comme, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment triste quand j'ai appris que les karaokés allaient fermer. Je me suis senti un peu comme quand Dédé Fortin avait appris qu'il n'aurait pas son pays, tu sais. Puis genre, je commence, commence, commence à embarquer comme ça avec genre un delivery de mon gars. Ouais, puis des médias de, dans le monde. Oui, oui, puis j'ai fait une entrevue aussi euh, à Hollywood le matin, je suis en bobette dans Hochelaga Maisonneuve. Pour une chaîne juste... hollywoodienne? Oui, oui. Genre, pour nice. de vrai, pour de vrai, une chaîne genre de radio hollywoodienne, la veille, il y avait eu Snoop Dogg. Mais non! Puis là, oui, oui, puis là, ils ont Billy Karaoke dans Hochelaga, puis je suis comme, I'm the king of the karaoke in Montreal. Puis là, son cas, ils n'ont rien compris, c'est sûr. Non, ils étaient comme, you don't speak in English very well. I'm Perfectly fluid. <rire> puis genre, tu sais, quand. Genre, genre j'étais vraiment. Puis j'y parlais. Puis, puis genre, comme le gars, il réalisait pas que c'était une joke. Fait que j'ai pranké euh, des, à Radio Hollywood. J'ai pranké la fille de TVA Nouvelle qui était juste What the fuck. Puis en la, France. Aussi? La fille, ah euh, oui, en France. France Info qui ont fait un reportage sur moi, genre de comme. De comme genre. C'était vraiment épique. Puis il était comme. Cet humoriste québécois, le spécialiste des canulars, est suivi par des millions de personnes <rire> sur le <rire> web. Des millions. Puis en mettant colissement, puis moi j'entendais ça, puis je faisais juste me crosser <rire> là-dessus. J'étais comme. Oui. Oui. c'est oui. hot aussi. Là, je capotais, tu sais. J'ai réussi, ma mère! Oui. <rire> J'ai appelé ma mère, pas en FaceTime, évidemment. <rire> mais, euh... <rire> mais, comme, mais, mais, mais pour de vrai, ça, ça a été un moment vraiment épique. Puis ce qui est fucking drôle, c'est qu'il y a le ouf. Huffington Post qui ont fait aussi un, un reportage Andy, sur toutes les histoires. Tu la danse, c'est quoi le genre? Huffington Post. C'est vrai que t'es fluide. Il est très fluide. Huffington <rire> Post. Oui, oui. Puis, puis comme, c'est fucking drôle parce que eux, j'ai refusé de leur parler. Puis j'ai juste répondu en bas. J'ai refusé de leur parler. Non, et puis il est tout que je peux. Il est, il est dans le jus aussi. Et je suis juste en bobette en arrière de mon ordi. Puis je dis, ça va être mon relationniste de presse qui va expliquer la situation. Fait que là, il pose des questions à mon relationniste de presse qui s'appelle Mario Rasco. Mario Rasco, c'est mon chat. Puis je suis juste, je suis juste en arrière. Puis je fais juste comme répondre à toutes leurs questions. Puis dans, puis dans le, le Figton Post, <rire> genre ils font juste citer. Alors a déclaré qu'il faisait ça pour tatati tatata Mario Rassico, son relationniste de presse. Puis moi j'étais comme si c'est mon chat. En tout cas, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment nice. Puis euh, c'est ça, mais c'est fucking drôle parce que mon gérant. Tu sais, comme je me suis inventé des personnages parce qu'il n'y a personne qui me prend sous son gérant. Mon gérant, c'est un vrai gérant. Mon gérant, non, c'est moi à Bobette, okay, c'est Carlos okay. Fréchette. Okay. C'est tout moi à Bobette. J'ai Carlos Fréchette, j'ai Mario Rasco qui est mon relationniste de presse. Tu changes-tu de Bobette quand tu fais <rire> <rire> un personnage? Hein? Ils ont Carlos, chacun leur Bobette. Ouais, Carlos Fréchette, il est un peu wild, lui, il est un petit G. <rire> non, mais c'est ça, j'ai comme Et différents personnages. J'ai aussi Mike Govan, comme Michel Govan. Okay. Mike Govan, qui est, euh, qui est un autre. Tu sais, j'ai comme une grosse équipe, mais c'est tous des personnages. Puis si vous avez remarqué, moi, je suis un gros fan de séries noires, Les Invincibles, tout ça. c'est comme, c'est tous des personnages de ça que j'ai fait. Puis en tout cas, fait que. Euh, T'as-tu des gars des Invincibles ou de séries noires qui t'ont. Qui ont, qui ont reach out pour faire Hey, c'est drôle en tabarnak. Non. Ils s'en sont pas <rire> rendus compte. Non, mais comme, j'aurais vraiment aimé ça. J'espère aussi qu'ils ont checké autres, mes affaires. Tu sais, euh, c'est quoi le nom de ton, ton relationniste? Mario, Mario. Rassico. Ça, ça c'était quel. C'était genre quelqu'un d'un in, invincible? Non, c'est quelqu'un dans la série noire. Celui qui vous faut, c'est Mario Rassico. Puis okay. là, genre, c'est juste le gars qui leur offre des costumes. Tu sais, là, le cas qu'ils vont chez le costumier, là, puis okay. que comme. Il, 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 a, il a comme fait les costumes du Bye Bye 85. Bon, en tout cas, non, tout le monde s'en connaît. Mais, mais... <rire> mais ça, ça veut dire que sûrement que, mettons, les gars, quand ils ont vu, si ont vu ça, ils ont juste fait « Ah, c'est que c'est drôle, il y a le même nom. » Ouais, ouais, ils ont pas... Euh... Ça va prendre comme quatre fois avant qu'ils réalisent « Chris, peut-être on a volé sa vie, est-ce que tu sens le savoir? <rire> » Mais moi, ça me fait rire qu'ils ne cachent pas, que comme tu sais qu'il y a encore du monde, puis il y a beaucoup de monde qui ne cache pas que Billy Karaoke, c'est un personnage, là, puis il y a beaucoup de monde qui pense... Je peux pas croire qu'il y en a qui... qui, qui c'est clair, là, me semble. Ah, je te... Non, mais man, je te jure. Ben, tu as eu ce nom de famille-là ben oui, ouais. pour tes passions. Il hey, y, y a vraiment <rire> un fan, à un moment donné, qui me dit « Ton vrai nom, c'est-tu Karaoke? » Ah ouais. Puis genre, j'étais comme... Tu as montré ton ouais. faux permis. Non, mais moi, j'étais en personnage. Fait que quand j'étais en personnage, moi, je décroche pas. Puis je suis comme, oh, c'est ouais. pour de vrai. Moi, c'est karaoké. C'est bien rare. Mais cette personne-là <rire> était... Ah, ouais. C'est bien rare. C'est bien rare. Ouais. <rire> fait que comme... Puis ouais. j'étais... 
Fait que ouais. je décroche pas. J'ai prendrait... déjà donné 4 heures ce personnage-là. Ça là. prendrait ton agent cinéma, c'est genre Steve Disco Mobile. <rire> <rire> Ça serait bon. Ça serait bon. Son gars de son, c'est Eric Micro. <rire> tu te souviens-tu, il y a quelques ah, années? J'avais des personnages. J'avais Stevie Couplet. Wow. J'avais. Euh, ouais, Stevie ouais, Couplet. Lui qui tenait les paroles de karaoké. Et c'est lui, ouais, pour que je suive les paroles, parce que moi, évidemment. Ah, c'est comme ouais. un souffleur. Ben, ouais. Ouais. Puis les karaokés, il apprend pas ben, ses tunes, là. Ben, tu ben, comprends? Puis les karaokés, ça, ça, ça y prend les paroles. Parce qu'il vit le karaoké à fond, là, tu sais. Mon DJ, c'est Eric Electric, qui s'appelle. Ça, c'est. J'aime ça, Eric Electric, ça sonne. Comment? Ça existe, un Eric électrique. Il y a une business d'un gars qui fait de l'électricité dans le coin de la Nandière, puis c'est Eric électrique. Pour vrai? Wow, wow, Mais moi, ça me fait rire parce électrique. que quand mon DJ, comme s'il commence à se prendre vraiment au sérieux, il fait Hey, c'est tout. Puis là, le monde vient de le voir. Hey, c'est tout Eric électrique. Il les regarde, puis il fait Non, moi, c'est Eric électrique. <rire> il dit en anglais comme si ça puncherait plus. En tout cas, ça me fait de bien rire. Wow. Kev, il était à mon. Excuse, Billy, il était à mon show. <rire> non, non, c'est Kev à soir. Oh, oh, ok, okay <rire> désolé. Pas faire chez le King. Euh, à mon show au Club Soda. Bon, ouais, j'étais là, moi aussi. Ouais, le seul qui n'était pas là, c'était toi. Il était pas là. <rire> ouais, il, il était traversé, hein? Il <rire> hey, était man, chaud. Chris, que t'étais chaud. C'est Mike qui ah, est venu ouais. me sortir de ça. Ah ouais. Ben, j'étais trop. Hey, il va sortir bien vite sur DVD, tout le monde. Achetez-les. <rire> Euh... Tu le sens-tu en streaming? Pas ouais, pas? ouais, okay. ouais. J'attends juste de pouvoir faire cette calice de ce petit show-là. Là, mm. Parce que il y a encore des billets de monde. Il n'y a pas tant de monde qui ont voulu se faire rembourser. Ouais, J'ai encore bien des toi, billets vendus. Le premier jour le... du COVID, ouais. t'es en show. Moi, le 12 mars, ma fête, c'est le 13. Fait que, type, moi, pour ma fête, j'étais comme, ah, je loue le club soda. Euh, si on leur fait, man, la première partie, elle allait être débile, tu sais. Puis, euh, ben, c'est ça. Estimate, j'ai pas, euh, pas pu faire le show. Mais par exemple, j'avais loué le, la, euh, pour faire un after au, au Café Cléopâtre. Puis ça, ils te l'ont laissé? Euh, ouais, parce que c'était tous les shows en haut de 250. Okay. Fait que, euh, qui était annulé. Puis nous autres, tu sais, il pouvait avoir genre 180 personnes au. Euh... T'étais pas rendu en bobette à la fin? Non! Mais, mais tu... par exemple, j'avais le cul à l'air avec une danseuse qui me fouettait le cul. Ah, ben, c'est ça! <rire> Mais tu sais le vide, Jer, ça a aucun oh, ouais, sens. Il y, y a plein de oh. monde à lui. Les deux passés, là, on, ben, on l'a vécu les trois ensemble, là. On <rire> était à la fête d'Orange Lessard, puis c'est qu'à un moment donné, tu fais, il n'y a su, si. Il est donc oh. ben sous, Chris. Oh. Moi, maintenant, j'étais un oh. peu fâché cette soirée-là, l'été passé. Après toi, je l'ai comme chez. Ouais, tu niaises, là. C'est juste ça, la sous bière. comme ça. Il y avait comme un espèce de gros ballon sur le stage, puis t'avais juste mon Jer qui roulait sur le ballon ben oui. comme ça, genre, ah. assis, puis il regardait, il regardait. Yes, ça se fuck et du calcul! Puis genre, il tripait vraiment. Snap, mon gars, là! Ah ouais, moi, et euh, hey, puis moi, je pense la raison pourquoi qu'ils aiment pas et du calcul, c'est qu'eux autres, ce qu'ils disent qu'on peut boire, lui, il est souriant <rire> avec ça. ça. Il est pas capable ah, de boire. Ouais, comme dit, dit j'ai pris deux verres, ouais. je vous ai écouté. Pour les hommes, pas plus que trois, <rire> trois verres par ça, puis je suis comme, là, Chris, je dis. Mais pour vrai, il saoule vraiment facilement. C'est ouais, hilarant. Puis là, c'est un style enculé, là, il me filme tout le temps, c'est dit. Ouais, mais je fais attention, là, des fois, il y a des trucs que je pose pas. Là. Le lendemain, non. il m'appelle tout le temps pour s'excuser après une brosse. Tout le temps. Il m'appelle tout le temps. Il est comme « Bro, man, j'ai-tu fait quelque chose? » Ah, j'étais comme « Ouais, man, à un moment donné, t'étais bien chaud, tu montais ta graine à tout le monde dans le bar. Ah. C'est vrai, bro? » Non, non, je te je te Puis là, ah, genre, il... Pas fin, ça. Non, non, mais je ah, le taquine ouais. un peu. Ah, si, il t'appelle, puis il s'excuse. Il fait une tournée d'excuses le matin, je te jure. <rire> il appelle tout le monde. Tout le monde qui était à sa... Il me regarde en voulant dire. Non, non, tu t'en veux d'ailleurs? Non, non, ok. T'as un regard. <rire> il est comme correct, je vais m'en rappeler quand même. <rire> ah, ouais, ouais. Mais non, un regard que ça l'aurait pris de la musique, genre un slow des années 80. Ah, ouais. Oh ouais, tu sais, un genre de « She's ouais. like the wind ». Ah ouais, mais... <rire> moi, 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 dans... Triste. moi, dans ma tête, j'étais en train d'ouvrir mon, mon couteau « Butterfly Knife ». Ah ouais, <rire> on allait le poignarder. Mais je te sentais nostalgique dans ton <rire> regard, en fait. Écoute, la fois que j'ai voulu poigner contre Steven Seagal de, des pauvres. Ah oh, oui! C'est pas Steven Seagal, là, Steven des Seagal pauvres. des pauvres. <rire> non, mais il y avait un gars, euh, on était au Label et la Bœuf à Boucherville. Ah, ouais, pas. On était à quelque part à Boucherville, puis ouais. genre, il y avait comme le sosie de Steven Seagal qui était là, mais comme version mafia. À la belle et la bœuf. Ah. ah, Chris, version <rire> mafia? <rire> OK, ah, là, j'ai peur. <rire> <rire> non, mais là. Ben, en tout cas, mais bref. Pis, pas euh, pas ouais, mais ça, ouais, mais tu sais, honnêtement, tu l'as pas tant échappé que ça à, avec Steven Seagal. Tu l'as ouais. échappé à ma fête de mes 30 ans. Oh, on était ouais. au Blind Pig dans Hochelag oh, ouais, et est on est complètement sous, là, genre comme c'est des shooters à toi et trois secondes. C'est l'enfer, c'est dégueulasse. C'est ma fête de 30 ans. 
C'était juste mon jerk. Puis à un moment donné, un moment donné, jerk, il fait juste en regardant un plexiglas. Un tabarnak! Tu me cherches du con! Oh, du COVID! Il fait juste taper mais sur voilà. des plexiglas. Puis là, il se promenait dans le bar, puis il faisait juste varger sur des calices de plexiglas. Calice, oh, yeah. Puis genre, il faisait juste coller sur des plexiglas. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, bro? Mon calice, je vais leur casser à la Chris, c'est des plexiglas! Il voyait, <rire> il voyait son reflet de gauche et lui, il m'a pété. Ouais, c'est ça. Tu me cherches? Oh, le, lendemain, les le lendemain, les messages d'excuses. Excuse-moi, bro, Chris, excuse-toi au plexiglas, Carlis! Ben oui. Je cherchais. Chill. Non, non, mais j'ai, j'ai écrit au propriétaire qui m'a jamais répondu. Non, mais moi, j'ai envoyé là, un petit mot, là. Puis là, après ça, il est out, lui. Non, non, mais man, t'es le bienvenu là-bas. On est retourné depuis. Mais, tout ça. mais à toutes les fois, tout le monde te regarde. Ils font « Hey, fais attention au plexiglas! Ah, » C'est quoi qu'il avait dit, Antoine? C'est genre maintenant, quand il fait la formation... Il montrait, euh, c'est, c'est quoi, il montrait quelque chose où il disait oh, « faites, euh, faites pas un jerk » ou « faites pas du coup, on a pas de main qui disait. Mmh, Mais ces petits, ces petits événements-là, ça te donne pas le goût de moins boire? Euh, oui, ben ouais, man. Mais c'est pour ça que je bois plus de shot. <rire> Ah, c'est bien. Moi, Pitchot, je suis responsable, tu sais. Hey, c'est tellement pas vrai, man. Tu sais, tu bois. Ben, c'est toi qui mets ça, fais-tu de con. Mais tu peux, c'est vraiment comme un vieux coup. Ben, on est. Ben, ouais, mais c'est une bonne heure ici, putain. Ah, ouais, pas une liste. Moi, je veux savoir. J'avoue que j'y mets de la pression quand il dit non au shot. C'est moi qui ai Je veux savoir c'est lequel le top pis quel le bottom. Ouais. Ben, deux. Ça. Pis j'ai un feeling yep. que Jer, il ouais. est en bas. Tu sais, quand tantôt, il disait, ouais. « Hey, je veux pas parler de ma nouvelle copine. <rire> » Tu sais, je t'avais dit que j'avais une date à ce soir. Elle ouais. euh, dit, « T'as ouais. côté la petite blonde. Ben, » En plus, quoi. tantôt, dans l'âge, je te parlais qu'il y avait un gros bat, en plus. Oh, ouais, légèrement au-dessus de la moyenne. On s'en fout le repas. Il est au courant de... Non, non, de... non, c'est pas moi qui dis ça. C'est lui c'est qui s'est dit à lui. C'est un petit pénis fâché. C'est oui, quoi, c'est un pénis c'est une frustré. Une petite frustrée. Une petite frustrée. Une petite frustrée. On parlait d'un autre de nos non, amis, lui, une petite ouais. frustrée. On ne dira pas qui. J'aime c'est... tellement non. ça. J'avais jamais entendu cette expression-là. Ben moi, une petite frustrée. Les, les, les petits pénis, c'est des petits frustrés. Les petits frustrés, puis les gros, ah, ah. souvent des grosses LED. Un gros pénis, c'est souvent un lait. Ah. Je sais pas si vu souvent des gros bats, là. J'ai jamais vu moi, live moi, j'en un vois gros pas souvent, pénis. Mais... Moi, j'aurais ah. vraiment aimé ça, avoir un pénis démesuré. Pour de vrai, dans la vie, là, j'aurais vraiment aimé ça. Ben, moi, je te dis, c'est pas le fun, man. <rire> Hey, hey, c'est comme vraiment mais comment oui. on comprend. C'est comme là, j'essaie de le cacher pour que le monde m'en parle après. C'est pour ça que t'as toujours des baggy pants. Non, mais tu sais, ah. juste impressionné, là, juste le « Oh my God! » Tu sais, j'aimerais ça. Ouais. Tant qu'avoir un gros bat de même, j'aimerais être le seul humain que ma queue molle est plus grosse que ma queue dure. <rire> tu sais, que j'en <rire> sors, que ça <rire> fasse comme « Flop! Ah, » ça, ça fait « Flop! » C'est mais, mais tu sais, <rire> <mais, rire> elle est longue de même, <rire> mais dure, dure, dure. <rire> Là, vient pas vrai fou. Oh, mais oui. ça existe, ça existe. Il y a des ben gens non. qui ont, ben oui, il y a des gens qui ont des énormes battes mou. Puis genre comme quand que ça bande, c'est juste comme ça fait juste, tu sais, il grossit pas là, ça fait juste oh, ça. Ouais. ça, ça c'est une recherche Google aussi. Oh, ouais. Inquiétante. Ouais, un, Inquiétante. En anglais, il y a l'expression grower not a shower. Puis ouais. euh, le, le contraire, c'est juste. Mais sauf ils, ils rapetissent pas, ils font juste être la même grosseur. La même grosseur dure. Mais toi, t'aimerais, je trouve ça drôle que tu penses à cette époque-ci que t'aimerais, t'aimerais ça avoir un gros pénis genre pour le montrer qu'il était vraiment pas une belle époque se sortir le bat à tout vent. Ouais, ouais. <rire> hey, bro, man, non, non, moi, mais moi, j'aimerais ça, grosse queue, montrer ça. Non mais, rien, Mike. non, mais non mais moi, j'aimerais ça. Moi, j'ai besoin genre qu'une fille fasse comme... Oh, tu sais qu'elle tripe sur mon pénis. Je, j'ai vraiment besoin de ça. Genre, ça me met vraiment en confiance, là, tu sais. Jerry, Jerry, il, il s'en va à son pénis, là. <rire> Juste pour être sûr que c'est ouais. cool, tu sais. Ah, il est correct. Il s'en va puncher des plexiglas <rire> l'autre part. <rire> il est comme... Elle uh-huh. va tout à Varnac! Mais euh, non, mais, mais j'aimerais vraiment ça. Il y a un gars qui, c'est comme... Lui, il a comme le, le plus long pénis au monde. Ça y arrive ici, pour vrai. Et le, le gars, il a un pénis non mais fonctionnel. Il bien, tu sais, je dis, c'est, il mesure 4 pieds 2, c'est pas Je sais pas si ça veut. Tu sais, moi, ça m'est juste arrivé une fois, vu que j'ai pas une grosse queue. Mais tu sais, quand t'as une grosse queue, là, tu sais, quand tu vas dans un urinoir, tu te sors la graine, puis là, tu sens que ta graine a touché à l'urinoir, puis c'est la fin du monde, vu que t'es comme. Ah, oh, tabarnak! Ou quand, quand, quand tu t'assois, puis elle touche à l'eau, là, tu sais, quand. 
Tu me dis numéro 2, <rire> bateau chalot. Tu n'arrives pas? <rire> ta barnaque est bien longue. Non, non, queue, je... est non, non, loin de moi de dire que j'ai un gros bat, mais moi, des fois, moi, ça arrive jamais, à... à jamais touché à l'eau, mais à souvent touché le, le, le... La céramique plus, ouais, que l'eau. Tu fais un numéro 2, ouais, genre, elle touche-tu? Hein? Quand tu fais un numéro 2, elle touche-tu? Non, 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 mais il y a des moments, chez certaines toilettes, tu sais, moi, je n'ai pas peur de chier n'importe où, je suis pas le genre de gars, chier chez nous. J'ai chié dans plusieurs toilettes, puis il y en a des fois que tu fais comme, hi! T'as la céramique proche puis l'eau proche. Là, mais ça t'arrive-tu, et... mettons, moi j'ai déjà chié puis genre j'avais comme une un érection, comme un début d'érection puis ouais, ça ouais. collait. Tout tu bandes quand tu chies régulièrement. Ouais. Ah. ah, Chris, ça ouais. c'est fatigant. Ah. Ça, là, non, faut que tu fasses, fatiguant, faut ça, tu pour fasses vrai. caca à, comme, à moitié non, mais à je pencher. Chie, non, mais je sais pas pourquoi, genre je sais pas. J'imagine que la crotte ouais. stimule mon rectum ben puis genre oui. comme ça y donne une gorgée. Ça te rappelle une belle grosse queue dans le cul, là. C'est ça que ça fait. Mes souvenirs sont mes mais souvenirs. Tu penses-tu pour vrai en chien? Te... Ben, ça m'arrive une coupe de fois, ouais, pour vrai. <rire> tu me fais capoter. Non, non, mais je sais pas s'il y a quelque chose qui m'allume ou genre c'est juste Le genre... Euh... peut-être? Je, je sais pas, je sais pas. Fucké, si. Je t'aime mieux en Billy, si. Billy hey, est moins fucké que tu... Kevin. C'est comme j'avais une joke de même dans le temps Simon et Henri. Avec Pat Gros, on faisait... Euh, C'était... Moi, quand je, euh, quand, quand je viens, mon, mon pénis a envie de caca. <rire> puis après... Non, c'est quand, quand, euh, quand mon pénis... Euh, C'était quoi le wording? C'est quand... Euh, euh, Calé, ça marche pas. T'as encore deux minutes. <rire> T'as deux minutes. Ah non. C'était quand, 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 tu, quand tu es excité, mon pénis a envie de caca. Okay. Puis après, Simon répondait Quand j'ai envie de caca, mon pénis s'est excité. <rire> C'est ça. Une joke de... <rire> ça, aurait été drôle, ça aurait été drôle si ouais. je l'avais sorti du tac au tac. Mais là, j'étais comme Voyons, c'était quoi Mais je suis content que tu aies été jusqu'au bout, Mike. Oh ouais, non. Tu fait. non, mais tu sais, on dirait quand tu vas pour faire une joke, il y a. C'est triste de faire une joke puis ça te prend longtemps à faire, mais c'est mieux ça que de faire... Moi, j'ai... Ah, laisse ah, faire. Ah, ah, laisse ah, faire. C'est l'histoire d'un gars qui ah, encule l'autre. Ah, ça ne ouais. me tente plus. Là, je vous laisse parler puis ah. je fais juste checker <rire> mes emails. Il <rire> faut <rire> d'avoir raté sa joke. Ah. Mais moi, je reviens à la crotte qui... Euh... C'était-tu closé, ça? Il stimule l'érection. C'est vrai que c'est lié à la prostate, par contre. C'est tout parce que ton, chaque fois que ton trou de cul force, ouais, ça, 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 stimule la, ça stimule la, la prostate. Fait que là, toi, t'es comme, oh yes, c'est le temps de fourrer. J'imagine, je sais pas, pour de vrai, j'ai pas de réponse, mais il y a aussi le fait que, tu sais, euh, j'ai des petits problèmes d'hémorroïdes. Puis ah. comme, on dirait que comme, quand ça, on dirait peut-être que ça stimule. Ça fait longtemps que t'as ça, hein? Parce oh. qu'on se connaît, ça fait une couple d'années, puis j'ai déjà entendu. Dude, tu veux change pas une formule ah, gantante. Mais c'est mon Dude, mais ce gars-là, ce gars-là est tu dégueulasse. Pas okay, une man. Formule gagnante. Ce gars-là, le gars, il parle ah. de moi, est-ce qu'il qui se bat contre les plexiglas, gros, cette petite graine-là, à un moment donné, là. Euh, il, il est en train de, je pense, il me montrait de quoi, puis là, il montre les photos, je fais, ah, oh, ok, cool, cool. <rire> puis là, c'est comme juste une photo de son anus. Son anus? Dans une crise des Pourquoi? <rire> Pourquoi il t'a pris une photo de ben, ton anus? Je, je veux voir jusqu'à quel point c'est problématique, mon Dude, rectum. Dude, c'était l'affaire genre... de San Andreas, son <rire> affaire. C'est des plaques tectoniques qui ont monté ah, ensemble pour une montagne. Non, pour de il vrai... faut que ça devienne ta photo de profil sur Grindr. <rire> <rire> tu regardes-tu ces photos-là quand tu chies? Non, non, te, mais comme. Ça te non, mais comme. Mais tu sais, des fois, je reprends d'autres photos de mon rectum, puis je peux voir l'évolution du rectum. Ah, du avant, après. Tu sais, 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 c'est bandé. <rire> fait que ça te fait mal quand tu chies, fait que tu bandes. C'est fucking weird, ouais, ça. Ouais, mais non, mais, de mais, faire. Mais, mais, mais oh, ça sent mal, ça fait mal. Ouais, mais ça me procure comme une espèce de. Fait que tu es moi, là. là. Il me semble que c'est là. Ouais, le... mais ça me procure comme une espèce de plaisir. Pour de vrai, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des hémorroïdes ici, mais oh, comme oui. genre, pour vrai, comme ça me, pro... ça me procure comme un peu de fun. Genre. <rire> c'est la première fois que j'entends ça de moi. Ouais, oui. Quelqu'un. Qui a un peu hey, de, de. Mais c'est-tu un, un peu. Tu sais, 
Tu sais, mettons, quand tu vas voir, c'est pour ça que tu ne vas pas faire guérir. Ça, vous qu'aussitôt qu'un médecin oh, touche non, tes hémorroïdes. Je suis allé, allé t'es comme. Oh! <rire> non, mais je suis allé pour de vrai, okay. pour faire checker mes hémorroïdes. Le gars, genre, honnêtement, je te l'ai compté. Chris, le gars, il dit ben là, on va prendre des petits élastiques, on va vous faire sécher les hémorroïdes. Je suis comme, OK, parfait. Mais ben voyons, c'est bien gros. Mais, mais oui, mais là, attends un peu. Ouais. Pas juste ça. Le gars, il me rentre un doigt dans le rectum, puis là, j'ai un peu mal, puis j'avais l'impression qu'il aimait ça. Pour de vrai, le gars, genre, j'étais vraiment déstabilisé. C'est sa job, là. il y a du plaisir au travail. Non, 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 mais mais ouais. <rire> Mais maintenant, il faut qu'il l'aime, son métier. Là. Toi, quand tu fais de la ah. scène, quand tu fais de la scène, t'aimes ah. ça, lui, il rend ah, des hémorroïdes, il y a du fun. Je vais enfin sauver la vie de quelqu'un. Ouais, ouais, non, mais il ah. tournait son doigt dans mon rectum, puis il tripait, là, pour de vrai. <rire> mais tout était bandé, là. Ah. Bien voilà. sûr. C'est correct. J'ai un son sucre d'or. Moi, je te juge pas. C'est T'as le droit d'aimer ça. Mais non, mais... tu sniffé son doigt après? <rire> non. Écoute, Vous êtes je... correct, monsieur Montreuil. Non, non mais je sais sniffé. pas, mais il avait dit qu'il allait me rappeler, mais finalement, ils m'ont jamais rappelé. Il, il t'a gossé. Comme... <rire> il voulait plus t'en revoir. Il rappelé. Il m'a dit qu'il m'inviterait à souper. Il m'a pas rappelé. <rire> <rire> je me suis fait gosse par le gars qui me jouait dans le rectum. Euh, ah, mais il était, son, son cabinet est à Birucam, il est super sympathique, ah, dans le métro. Ah, là. Ah, ah, si c'est même pas un vrai médecin. <rire> c'est ça, un vieux cochon je avec une fait, pancarte. Là, moi, je me suis ah. fait pranker cette journée-là. C'était à mon tour. Ah, c'est <rire> bon. Wow, hey, a... Parlez-moi de votre, votre tournée... Euh, Prends le micro, en, on en va dessus ou pas? On peut-tu en parler? Ben, écoute, c'est embryonnaire, c'est un projet avec Jer, avec Faf, puis avec Alex Roof. Puis, euh, pour l'instant, c'est quand même embryonnaire. Mais il y a de quoi de gros qui s'en vient. Mais il y a de quoi de gros qui s'en vient, puis yes, euh, on ne voulait pas trop en parler. Oh, parce okay. bon. Puis là, quand on dit gros, on ne parle pas de ses émotions. <rire> <rire> ça va être de quoi être vraiment plus de fun que ça. <rire> c'est parce que tu n'as jamais eu mes émotions. <rire> <rire> ça serait dans une grosse salle, là. Ça ne serait pas. Euh, ça serait pas d'un... Peut-être des... plus grosse que ça. Mais tu sais, nous autres, c'est sûr que, tu sais, mettons, à quoi chacun, on grosse, remplit des bars. Fait que là, on veut une grosse salle à la gang, tu sais, pour faire ouais. vraiment un happening là, avec ça. C'est ouais. ça. Que vous, vous voulez rentrer chez les diffuseurs. Faudrait que ça finisse au Centre Belle ou au Centre Vidéo. Trompe. Ça serait malade. Mais peut-être plus gros que le Centre Belle. <rire> <rire> ouais. Quoi, Qu'est-ce gros que ça en vient? Là, tu m'en as pas La, la flûte. Le stade. Plus gros que le <rire> J'ai arrêté. On, On va aller. être sur la planète Terre. <rire> <rire> Tout le monde ensemble. <rire> SpaceX. <rire> Mais pour vrai, vous ne pouvez pas dire plus euh, d'informations? Ben, euh, ben, on a voté. Pis, ouais, on a voté toute la gang, puis on s'est dit qu'on allait former un autre Ah, fait que je suis désolé de. Ah, <rire> mon temps, on ça te dire, Ils vont faire quelque chose de gars. Ah ouais. Là, ça va être gros, là. Puis Roof qui big. écoute sont comme les tabarnak. <rire> on va se le faire dire. On C'est pas Marimé, dites-nous quelque chose un peu. Ah ouais. Plus gros que Marimé. <rire> hein? Tabarnak. Ah, ok, c'est comme. Ça va y aller aux toasts. On est un petit peu en mode agace, là. Ah, ouais, man. Mais ça va être vraiment nice. des toasts. Mais ouais, c'est ça, ça va être un show comme, comme il y a eu, tu sais, aux États, il y avait eu Kings of Comedy, il y a eu Blue oh. Collar Comedy. Attention, tu sais, un... <rire> dis-en pas trop, <rire> est Il aiguise son couteau, là. Oh, hey, vous le dites, tabarnak. Ah, être gros. <rire> Big star. <rire> C'est-tu une formule que jamais été vue au Québec? Ça yeah, va être juste, plus on fait un quiz, on fait un quiz. Je vais me battre avec beaucoup de plexiglas. <rire> OK. Le plexi show. Vous allez, vous allez pouvoir bêter sur Bit99. <rire> 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 avec George et Pierre. <rire> Il va animer le tout. Euh... Mais ça, c'est pas plus que ça, normalement. Ça, ça ouais. agace en crise. Non, mais c'est parce qu'on ouais, veut juste... Ouais. C'est parce qu'on va attendre que ça soit... Regarde, on peut dire de quoi, c'est que notre gérant, c'est Mario Rasco. Fait que... Exact. <rire> c'est Mario Rasco qui s'occupe de ça. Je pensais ouais. que Mario Rasco, c'était l'attaché de presse. Ouais, ouais mais là, il ah, change hey, de rôle. Vous ça allez permet capoter ça, quand il va avoir la troisième vague du MeToo, puis le nom de Mario Rasco <rire> va sortir. <rire> quand on va apprendre hey, que Mario Rasco va... a eu oh, un disque dur plein de pornographie <rire> juvénile. <rire> C'est là-dessus là qu'on met notre promo. Ah, si. hey, hey, ça, là, pour vrai, pour ça ferait une astuce bonne idée pour genre un court-métrage d'un gars qui invente un, un faux gérant qu'on va dire qu'il nomme Mario Rasco. Puis après, aux nouvelles, il annonce 
qu'il y a un pédophile à la recherche qui s'appelle ah, Mario Resco. C'est oui, comme ça. Vraiment, <rire> mon fou gérant, c'est un pédophile. Là, ah ouais. Voyons, Chris, je Mais le pire, c'est que je suis pas à l'abri de ça. Pour vrai, je suis pas à l'abri de ça. Il y a sûrement un Mario Resco que c'est un pédophile. Sûrement. Sûrement. Ah, ouais. Mais on ah, peut mettre ah, ton ouais. Mario Resco sur une liste. Là. Ah, ouais. On peut. Ah, on s'arrange. On met sa liste. Il faudrait aller sur Voices of Montreal. Ouais, ouais. Puis on le met. Mario Resco, non, non. stade 3. Mario Resco, il va se faire dénoncer encore par Claire Lamarche. Ah non, c'est par Sexy et Confidence. Mais moi, je l'ai déjà vu, ton chat, Mario. C'est Mario, ton chat? Ouais. Il m'a demandé des câlins. Ah, il ne voulait rien savoir, man. Il insistait, puis tout, man. C'est ah, un ouais. talent, Ah, ah man. Il va le mettre sur une liste, aussi, ton chat, man. Bientôt. Bientôt. Non, mais il est vraiment nice pour de vrai, Mario. Mais il est tellement cute. Hey. Pour vrai, ouais. j'ai eu une belle relation avec Mario, il est sympathique. Non, il est vraiment cool pour vrai. Il est fin, fin, fin. Des estis de couilles. Fait que le gros. <rire> <rire> hey, Yann, euh, t'as-tu des questions? Hein? Si possible, des questions à propos de Mario Rasco. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui demande pourquoi Jerry a changé de chandail. Ouais. T'es ça, il changé de chandail, oh, bro? Parce que le Mike. Oh, T'as pas, là, as pas été patriote très longtemps, en tout cas. Mike, euh, il, fait, il fait son coquin, il veut pas en parler. Mais moi, puis Mike, on a joué dans Rush Hour 4. Fait que, on a. C'est le chandail de moi, puis Mike. C'est qui C'est tu, Mike Ah ouais, c'est moi, ça. Ça, c'est Mike. Quand tu voyais voyons. le gros asiatique. Ah, ben, c'est vrai, ça, j'allais demander c'était qui, puis c'est moi, yes. Pis, euh, Mais t'as déjà fait ouais. la joke que tu ressembles à, à Kim Jong-un. Oh, ouais, mais là, ouais. là-dessus, c'est quelque ouais. chose, là. Là-dessus, ouais, c'est. Puis Chris, il y a un katana, tabarnak. Ben, le katana ah ouais. d'en face, ça aide pas quand même. Là. Katana, ah ouais. puis moi, j'ai le gun. Puis je suis comme, yeah! Ah ouais. Yeah, bro! Ah ouais. C'est quand t'as fait faire ça? Ça brigue. J'ai fait faire ça, là, beaucoup trop longtemps. <rire> OK! <rire> Mais toi, pis... Rush Hour, t'en as pas eu assez de trois, là. Dude, il en, Dude, en, en faudrait quatre. cinq de ça. <rire> t'en as pas eu assez. <rire> moi, j'étais un fan de Rush Hour depuis 2009, Mais... en même temps que le Canadien. <rire> Il connaît tous les joueurs là-dedans. Il fait le gars qui est fan du Canadien. Il connaît rien. Il nous a nommé Canadien. des noms tantôt. Il saignait du nez. Ben ici. oui. Moi, j'ai amené, amené un, un, un petit cadeau à Mike, mais je peux pas te donner. Qu'est-ce que c'est un fusil? Je pensais que tu sortais un fusil. <rire> là, je sais comme... Qu'est-ce que c'est un fusil? Sont où les plexis? <rire> M'en viens sous, là. Sont tous où les plexiglas? <rire> Calice. J'ai amené un autre chandail. Que ah, vais... nice aussi. Euh, ben merci. Hey. <rire> Ça va pas venir dans le fond du garde-robe, ça. Ah, c'est un autre gars. Ah, c'est moi, hein. <rire> Qu'est-ce qu'il t'a rasé ses moi, côtés? Es vraiment, vraiment, vraiment bien, hein. Tu vas-tu le mettre? C'est un beau montage. Tu le mettre, tu vois? Mais il met C'est une vraie Jer, photo. Jer, Jer, Jer le, le. retourne t'asseoir puis mets-le. Porte-le. Mais c'est un montage. Tu, tu fais tes montages toi-même, Jer? Oui. Moi, ils sont beaux. Mais euh, <rire> pas. Mais ça, c'est qui le chien? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je veux Mike pas, en scooter? C'est quoi? Je veux, je veux pas critiquer Jer, mais moi, mettons, saigner de la queue, <rire> j'irai à l'hôpital au lieu de faire du Photoshop. <rire> C'est malade. T'attends en ligne au. T'attends en ligne au magasin de t-shirts avec une petite. Ils sont comme. Monsieur, euh, on dirait qu'il y a du sang qui sort de votre pantalon. Non, non. non mais ça, ce t-shirt-là, t'es-tu capable? Donne-moi ça, faut que j'aille des tutoriels de Photoshop. Parce que vite. Ah. Mais c'est quoi l'anecdote de Mike en scooter? C'est que j'avais volé un, un scooter, de, <rire> un triporteur. Ah, mais de... ben oui, j'étais là! Ouais, ouais, ah, quand tu t'es cassé à la Québec! Ben oui, c'est ça, il a mis un là, scooter. C'est pas un. un... Oh, là, ça, j'étais vraiment sous, là. Euh, non, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que euh, j'écoutais pas une conversation que Mike avait avec Preach. Puis j'ai rentré dans la conversation, puis. Euh, euh, il, il riait. Ah oui, ah, okay, Il riait qu'il dit Ah, 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 un scooter. Puis moi, je suis comme Quoi, tu vas vraiment t'acheter un scooter? <rire> J'ai juste ri de lui. Puis il a fait Non, non, tu comprends pas. Puis je suis comme Ah, se dit, hein, Mike, c'est un scooter avec ton petit chien. <rire> je trouvais ça bien drôle. Puis il a fait euh, Décroche. <rire> puis, <rire> puis là, j'en ai, ai fait un chandail pour montrer que. J'avais pas décroché. J'ai jamais décroché. Mais la, la beauté d'un gag, quand tu le mets sur un T-shirt, c'est de le montrer à la personne <rire> sept ans plus tard. <rire> <Okay>. <rire> Juste sur que la personne fasse. C'est-tu moi, ça? Ah ouais. 
Ah oh, ouais, puis je pense que quand je t'avais envoyé le mème, tu m'avais semi-répondu. Non, non, mais c'est parce que moi, moi j'avais, tu sais, euh, moi, le, le pire, euh, j'aimerais ça avoir un scooter, mais moi, tu sais, j'ai 47 ans, puis je suis né à Québec, puis moi, à l'époque, à Québec, les seuls qui avaient des scooters, c'était l'idiot du village. Ah ouais? Fait que là, tu sais, parce que c'était pas en mode encore, fait que c'était des attardés mentales qui ah, se ouais. promenaient en mobilette. Fait que là, moi, l'année passée, je pense que c'est là que je parlais à Preach, j'étais comme, Chris, j'aimerais ça un scooter, mais je vais m'acheter une petite moto, genre un 300 ou un 500. Tu sais que c'est comme un scooter, mais, qui mais doit une moto. que le... le J'imagine pas mes amis du secondaire qui me verraient, qui me lanceraient leur canette sur la tête. <rire> fait que des amis du secondaire, puis moi. Ah ouais, ouais, ben ouais. Moi, je serais là-dedans. Hey, c'est mon idole, lui. <rire> hey, c'est mon pèse. idole. On va l'enfarger. <rire> On kidnappe son chien. Mais à Québec, tu avais pris un, un triporteur. Un triporteur, ouais. Que ça, c'est encore plus. T'es plus. Un débile léger quand tu te prends oh, ouais, Ça, c'est très à mode dans Schlag pour de vrai. Ouais, à Québec, tout le ça, monde ça, a ça. Ouais. J'avais. Vo... Ben, je l'ai pas Le gars, il te l'a passé. Le gars, mais... OK, ouais, Moi, j'étais là. Le gars, il te l'a passé. Mais le. T'as-tu déjà raconté ça à sous écoute Non, c'est que. Euh, oui, mais euh, j'étais pas sûr si le gars me l'a prêté ou je l'ai pris. De mais... ce que je me rappelle, il te l'avait passé. Oh, il a volé son portefeuille. Mais okay. ça, le triporteur, il te l'avait passé. <rire> OK. Avec deux, trois menaces. T'as volé un portefeuille? Ben non, non, le, le gars, il était fan de toi, parce que c'est ton crowd, le monde en ouais. triporteur. Là. <rire> Puis il était tard, là. Ah il ouais. était tard pour un, un monsieur ah en ouais, triporteur. Ouais, il était 2 heures du matin. Il était 4 heures. C'était pas moi, c'était un, un vieux camelot. Là. Il ah partait ouais. sa run, pour le pogné, nous autres. Puis il te l'a passé, mais t'as fait 8 verges. T'as rentré dans un truc de briques, tu sais, qui fait que c'est piétonnier. Puis tu t'as jamais évité. <rire> j'ai braillé de rire. Ça, j'ai une vidéo de ça. Quand je suis triste, je la regarde. Ah ouais? Non. <rire> C'est vraiment... Ben, c'est comme... Il a comme fait trois tours sur lui-même puis il est parti à l'inrette pour on dirait que ça t'a donné comme une, une swing, un ouais. slingshot. J'étais comme le monde, tu sais, aux Olympiques qui tourne <rire> avant de lancer. <rire> C'était malade, mon gars. Ben. Ah, le lancer ah. du poids, là. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> OK. Y avait-tu un petit bras comme dans South Park, tu sais, pour les gros Chris? Là, qui fait comme... Non, 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 mais le, le gars... Euh... Ce qui est triste, le gars du triporteur est handicapé fait qu'il était couché au sol tout le long que tu promets. Ah ouais, mais ben, ah ouais. <rire> Mais j'avais mis une petite planche sur sa bedaine puis je jumpais. <rire> oh wow! Mais tu, lui, tu, tu, as-tu comme été un peu brisé? Non. Oui, oh, il a été vraiment beaucoup oh, brisé. Oui. Mais euh, je t'ai tendu la perche pour que tu dises. Non, je non, pas non mais ah. on avait dit au gars, on avait dit, hey, pour vrai... Euh, tu euh, dis moi, show dis -moi comment on. ça coûte, puis on va le réparer. Puis euh, je m'en rappelle plus. C'est ça. C'est Michel qui a géré ça. Mais pis, sauf c'est moi qui a payé. Puis je m'en rappelle ouais. plus. C'est Michel, c'est tu 900 ou 1900 Ah ouais. 1000. 1000, 1900. Tu vois qu'on est rendu trop riche. Qu'on est comme. C'est-tu -tu 900 ou. C'est comme 1000 ou 14 000 ou. Attends, je vais regarder sur ma liste d'handicapés ouais. à qui on a donné de l'argent. Je vais juste checker ouais, ici. Ouais. Là, ouais. ça, là, c'est. Ouais, ouais. ouais c'est. Ouais. C'est l'handicapé que j'ai donné le moins d'argent ouais. de l'histoire. Ouais. Tu sais. ouais. <rire> Je voulais pas aller là, je m'excuse. Yann, hey, euh, on irait. Euh, question? Euh, oui, il y a Marc-André qui demande J'adore le podcast de Dave Morgan. J'aime ton top 3. Ah, oui, Quel est, est ton est... moment préféré, Dave? À, à, de, ben à date, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes. À cause de la COVID, on a arrêté. Fait que juste, on a ressorti trop. Je pense qu'on a 8 épisodes. Mais Dan Grenier, je pense, c'est vraiment la, la, mon, mon épisode préféré. Il était tellement into it, puis il est bon, il chante bien. Ah oh, oui, vraiment. Cet épisode-là, il est vraiment malade. Puis il livre la marchandise. Tu sais, le oui, on le sait, il a toujours chanté. Puis, mais tu sais, moi, je le vois faire euh, le con sur scène. On oublie qu'il y a une crise de bonne voix, man. Euh, Daniel, Daniel moi, dans le temps, là, da, voir Dan Grenier dans un karaoké, il, mettons, quand tu chantes du Tragic Leap, ouais. c'est parfait. Il y a une mais belle voix. C'est pas le meilleur, en tout cas. Ah. Il est prêt pour un battle, en tout cas. Ah, il oui, est prêt. Il est prêt. Je l'attends, je hey. l'attends. Moi, je l'ai vu le meilleur, Rusty. 
Mais nous autres, c'est pas au synthé, là. On joue la musique pour vrai, là, nous, là. On fait. Ouais, mais y a-tu quelqu'un qui tient des paroles? <rire> J'aime ça, il est comme genre, il me back en arrière. C'est comme, ouais. il est comme, hey yo, tu viendras pas faire chier le king! Non, 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 ouais. il est très genre. Euh... Ah, tu le vois que c'est moi le top, est-ce lui le bottom, de <rire> Moi, je le back en esti. <rire> mais bon, ouais. faudra que tu viennes. <rire> Tu vas venir à, fait que à toi, ton tu top veux 3. enculer un gars avec des hémorroïdes? Ah ouais, hein? On a oublié ça. <rire> hey, come on, ah ouais. Jerry, come on! Jerry, ben, gars, gars, a c'est mon ma gomme! Chaque fois que je l'encule, il y a comme des feux d'artifice! <rire> <rire> Depuis tantôt, il critiquait mon rectum, oh, mais en fait, ça le turn on en esti. Oh, wow! Wow! wow. Tabarnak, non, non, ça me tombe. <rire> ça me tombe pas d'enculer la faille de San Andreas. Ah, ça doit être weird. Mais ouais, ouais toi, fait que là, le, le, te, tu vas commencer à le faire live devant le public. Hein? Ouais, ouais, au verre bouteille, euh, là où on a tourné les derniers épisodes, mais là, on va le faire devant du monde. On pouvait pas, là, deux mois. Puis c'est pour ça que j'ai comme dit à, à Billy qui va venir. En Billy, en fait, tu viendras ouais, pas Moi, tout, tu me l'as dit. Je te l'ai dit aussi. Okay. Parce qu'on va, on va se faire un événement un peu karaoké pour lancer ça. Parce que tous les épisodes niaiser. qu'on a fait, c'était pas devant le public, c'était dans un local entre nous autres. Mais là, je veux qu'il y ait du monde puis qu'on, qu'on pogne une autre coche. Ben, ça va être bien plus trippant jouer cette musique-là oh ouais. devant un crowd. Le, trip, le seul défaut d'être live devant le public, c'est quand un gars va sonner le cul, ouais. t'es comme oh, « ça va être ça ». Mais je te dirais que les huit épisodes qu'on a fait, généralement, tout ce que les gens voient, c'est la tentative un ou deux. Okay. Jamais qu'on les joue plus que ça. OK. Fait que, mais ah, on se fait une répète a, avant, pardon. Il n'y a pas de temps de répète, genre? Non, parce que moi, c'est un peu ça le but de ce projet-là. Parce que j'ai. Ma blonde en travaille sur en direct de l'univers, qui est un show vraiment malade. Moi, je trouve à la télé. Tu n'as pas entendu, parler, pas entendu de ça. parler de ça. <rire> c'est tout jeune comme concept. <rire> mais moi, j'ai vu des répètes de ça. Puis souvent, je trouvais que c'est là le moment magique de ces de shows-là. Parce que le monde, sont, c'est souvent des bons musiciens. Puis ils sont allumés, ils sont on. Pas que le show il est plat, rendu télé, mais il y a une petite magie de la première ouais. fois. Ouais, puis dans le karaoké, c'est pas, c'est, pas, c'est pas la qualité nécessairement de la voix, c'est comment tu donnes. C'est la prestance. Ouais. C'est la comme prestance. Moi, il y avait une affaire que vous aviez faite, puis c'est, c'est Jerk qui me l'a envoyé. C'est quand Jay du Temple a chanté Tennessee Whiskey, ouais. qu'on <rire> s'entend que, tu sais, faire Tennessee Whiskey, c'est, top. Il a pris de quoi c'est, de... Top. C'est, c'est de sonner. <rire> C'est impossible. Ouais, c'est, c'est vraiment... vraiment c'est c'est impossible. impossible. Mais c'est tout que j'ai réussi, moi, quand même, ça tentative. Il sonnait vraiment bien. T'sais, quand même, ah, j'ai ouais. fait. Ben moi, ouais. je trouve que oui. Mais, mais ah, tu sais, il n'y a rien qui accote. Mais non, mais non, non, c'est, c'est, pas un chanteur, mais... c'est pas un chanteur. Il n'y a rien trouve... qui accote, mais ça sonne bien. Hey, même moi, je ne m'y risque même pas. Ah ouais? <rire> oh, c'est pas peu dire. Pas toi, Billy, mais... ta barbe. Oui, Billy, Billy, Billy. Mais yes. n'empêche que ce que je pense, je suis d'accord avec Mike, c'est qu'il dans... était tellement into it, il voulait ah, tellement ouais. que c'était ouais. le fun. C'est pour ça que c'était... moi, je le mets juste sur YouTube en ce moment, puis j'hésite à le mettre audio, ce euh, podcast-là. Dans le fond, c'est un show YouTube, c'est pas un podcast. Parce faut, je le mets pas sur des balados. Parce que je pense qu'il faut que tu vois le monde tripper ensemble. Mm-hmm. Pas, J'hésite bien gros, en fait. Moi, il y a des tunes, <rire> genre que je vois, que j'entends à la radio que j'aime bien, mais je vois le clip, je fais « Cré, j'ai cette chanson-là! <rire> » Ah ouais, <rire> ah ouais man, il y a une tune genre de country, je viens d'entendre, mais moi, je l'aime pas, je dis « Yeah! Yeah! Paradise to me! Yeah! » Puis je vois, puis je fais « Puis je fais « Si j'ai sa face, à cette trouvais-tu, <rire> vois-tu, <rire> trouvais-tu que je chantais mieux que j'ai du temple, là? Ou » euh... <rire> Je ne sais pas. Je sais moi, pas. vois-tu, c'est pour ça que j'aime pas ce malon, Nastar, j'haïssais Post Malone pour mourir. Les quand premières fois, je face. l'entendais. Puis quand je, c'est pas quand j'ai vu sa face, mais je l'ai vu en entrevue. Ah, j'ai ouais. fait Chris qui est cool, ce gars-là. Il est vraiment ah, sympathique. Il est fun. Yo, ce gars-là, il, il a... est bon au beer punk. Ah, ouais. Moi, je brague. Ah, ouais. Yo, c'est, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Sa musique, gros. Je brague un peu. Je me suis sur Twitter. Oh, Moi, je nous avais donné des billets parce que j'avais un ami qui tatouait que je dirais pas son nom. Il serait monté sur une liste. Puis j'ai. Gars, c'est ça. Mais il connaissait. Puis, euh, Johnny avait... le violeur, c'est pas Johnny, Johnny le violeur. <rire> Mario, Mario le chat. Mario Rasco. Puis, pas euh... Mario Rasco. <rire> Mario Rasco. Il, 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 était, il avait gardé contact avec lui. Puis tu sais, c'est quand même une star mondiale. Puis euh, maintenant, on s'était ramassé. Euh, il était en show. Puis il, il l'a texté. Puis il dit, oh, je te laisse des billets. Fucking Post Malone nous avait laissé des billets parce qu'il avait brossé deux, trois fois avec lui. Tu sais, il a l'air vraiment d'un vrai gentil pour ce ah moment-là. Oui, oui, ouais. vraiment. Tu sais, nous autres, notre, notre tournée qui s'en vient, là, y a on ne peut pas trop parler. Il y a un indice là-dedans. Là. Je ne veux pas trop en Pose Melon est là. Ah! Il fait la première partie. Ah! <rire> il y a de quoi qui s'en vient. <rire> je ne sais même pas de quoi tu parles. Ta gueule, puis en bas. <rire> Moi, je veux savoir. C'est les petits teasers qu'il faut quand même. Ah non, ça. Ouais, non. <rire> 
Hey, je pense que je peux pas faire ah. plus de teaser que quand je suis venu ici la deuxième fois puis je disais, venez me voir à chaud, à des mois, à des mois. C'est une bonne que... idée, ça, quand même, comme Carl. Moi, je veux juste savoir, Yann Terrio, qui <rire> était en tournée avec toi il y a un mois, sur la première fois que tu t'entends qu'ils t'ont remplacé avec quelqu'un euh, qui a un anus ouais. plus volumineux que le tien. Ouais. Je suis comme le Beatle flushé, tu sais, le Beatle qui a, qui a jamais. Euh, qu'on n'entend plus parler, là. Je suis le Beatle trahi. Toi, toi t'es le onzième Beatle. Ouais. <rire> Pauvre petit loup. Mais, hey, mais merci à celui qui, euh, qui, qui, qui m'a lancé des qualités ah ouais. pour jump ton top 3. Hey, puis c'est mmh. tellement nice. Moi, je suis content que tu aies recommencé parce que je trouve ah que ouais. c'est une esti de bonne idée de faire de quoi de même ouais, es sur fun. le web. Tu sais, de quoi qui va moins sonner esti conventionnel, moins de quoi qui. Ouais, ben, c'est parce que ça faisait un bout que j'ai. Ouais. Ouais. Ben, vous êtes fin. Puis ben, je voulais oui. avoir mon concept à moi. C'est bien fait en plus. Ça sonne bien. C'est nice. Ben, L'équipe avec cool. qui, pour vrai, j'ai pas ben, j'ai du mérite parce que je fais le booking puis je fais le show, mais les gens qui sont talentueux, c'est beaucoup eux qui font que Crémen, les DOP que j'ai avec moi, c'est des DOP de métier. Sont le show qui viennent en avec Phil Roy, c'est ça? Oui, ouais, 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 ben ouais. moi, c'est ça. Moi, je l'écoute depuis. Qui a fait là. du Post Malone, justement. Oui, oui. Ouais. Ah, ouais. ouais, C'était bon. Moi, je pense à la seconde que tu as sorti ça, je t'ai écrit pour te le dire. Oui, t'es fin. Mais ben, c'est quand même un peu. Euh, c'est du chiant à faire, justement, parce qu'il y a bien des gens qui se donnent bénévolement. C'est pour ça euh, ben, qu'on soit devant le public. Venez généreusement, parce qu'on veut avoir un crowd juste pour que tout se paye. Tu sais, puis que ça ouais. break Mais là, le karaoké n'est pas encore légal, tu le sais, là. C'est ça, là, que va, ça va devenir un tournage. Moi, je parlé avec Jared tantôt, là, on a des petites euh, idées, là. Ouais, c'est qu'il va y avoir un épisode spécial karaoké où on va inviter plein de monde, puis on va faire un épisode, genre, teaser pour dire que ça va être devant le public. Bref, ça va être annoncé. Avec des figurants. Karaoké, ce pas encore légal. Non, mais c'est encore qu illégal. Dit, mais... Non, mais si moi, t'avais. T'inquiète que je me tiens informé. Ouais, c'est juste ce qui devrait faire. Ton je me tiens au jus, puis pour de vrai, c'est illégal. C'est que chaque fois que quelqu'un chante une tourne, tu leur donnes une coupe Stanley dans les mains. <rire> tu sais, là, ça serait légal. Tu ouais, mets du hockey comme... dans TV. Ah. Mais on est allé dans faire du karaoké. Euh... Quoi? J'ai jamais fait ça. Il y avait du karaoké. On est allé, ben, nous autres, on est allé noir, en faire t'sais. du Sand Bell. Okay. Puis à Game euh, contre les Golden Knights. Oui, oh, oui, bro. Ouais, non, puis après ça, on s'est ramassé et... dans un bar. Puis là. Euh... Il a juste sorti le manteau. Et là, j'ai sorti le manteau. Puis là, le gars, il a fait Ah, oh, tabarnak, c'est Billy Karaoke. Il m'a donné le mic. Puis j'ai commencé à faire We Are the Champion. Puis tout le monde était comme Ah, c'est Puis là, la COVID n'existait plus. Tout d'un ah, coup. Tout d'un coup. <rire> tout d'un coup, ça n'existait plus. Ah, ouais. Puis euh, c'était vraiment un petit beau moment. Pour ah, vrai, c'était malade. C'était mal. Quand les Gold... pour de... Moi, j'étais un gros fan fini des Canadiens. Pareil comme moi. Puis, <rire> puis c'était un petit fake. Mais, comme... Mais pour de vrai. Comme quand ils ont éliminé les Golden Knights, tu sais, moi j'écoute le hockey depuis j'ai 10 ans, là, j'étais vraiment ému. On écoute le hockey depuis que t'as 10 ans. <rire> <Okay. rire> si, tout le temps, là. Mais, euh, <rire> mais non, c'était malade. Puis après ça, on se promenait dans les rues avec nos chandails des Canadiens, puis genre le monde nous klaxonnait, puis on était comme Go, ah, let's oui. go! Ah, on flashait le chandail parce qu'on est des fans de même. <rire> des fucking fans finis. Mais c'était vraiment un esti de beau feeling, tu sais, puis. En tant que vrai fan, à soir, je suis pas trop optimiste. Tu comprends? Genre, ouais. je suis un peu, je suis un peu inquiet, là. Moi, je veux juste savoir si le chandail de Jer, cest un chandail des Canadiens? Puis c'était numéro 4, puis le nom, c'était Rush Hour. <rire> pour que le monde comprenne aucunement le ah, référent. Ouais. C'est ça. Après, je me tourne d'abord, puis c'est là qu'on saurait la vraie réponse. Mais non. <rire> non. Hey, euh, Yann, euh, autre question? Moi, je pense qu'ils vont gagner à ouais. soir, les Canadiens. Bon, pardon. Il y a... Euh, attends un peu. Euh, ah, il y, y, oh, y a une maudite bonne question. Euh, Jean-François Lejour qui demande « C'est quoi la prochaine grosse étape dans, dans la carrière de Jer? Ben, » le, voudrais... le grand secret. Ah, le le grand barbe. secret. Ah, on peut-tu parler? Ah, je sais. Moi, je oh, pense que c'est « L'enfer de la drogue. Ben, » Oui, oui. <rire> <rire> C'est sûr. <rire> Mais si, si tu as l'air la drogue comme l'alcool, ça coûtera pas trop cher. <rire> ouais. 20, 20 piastres de poudre, il part en tournée, mon gars, pour ouais, un an. Tiens. Le documentaire sur sa vie, ou le, ben, le onzième documentaire sur sa vie, ça va être juste de la poudre qui fait comme... <rire> 
Puis il meurt là. <rire> C'était sa première ligne de il cocaïne. Meurt, il meurt la face de ça la ligne dans son... Ça va faire son... une crise ronde. Ça va faire une petite bonne story, <rire> par contre. Je vais pas filmer ça. C'est ça, 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 ça sera moi, Yann, qui fait le documentaire. Ça va être Kevin qui filme en story en faisant <rire> « Il échappe encore! <rire> » Non, il est juste en train de convulser. Ah, ça va être une bonne story. Ça. Mais ah, c'est quoi la, la prochaine étape de ta hey, carrière? Pour... Ben, pour être honnête, la, il... la tournée secrète. Ben, il y a peut-être ça, ah, tu sais. Euh, ben, si on travaille là-dessus, il, il y a plein d'autres projets ça, qui. Tu te fais runner par Faf P. Roof. Je me fais runner que. Faf. Ouais, tu n'as par... pas le droit de parler de la tournée. Ouais, c'est eux autres ah, qui t'imposent. Ben il y a eu un consensus. Il y a un consensus. Il y a un consensus. Moi, je suis une bonne bitch. Particulière, Non, mais il y a eu un consensus. Ah ouais. On s'est tous dit que. Non, oh ouais, moi, man, une fois que ça vote, ça vote, tabarnak. On va ben l'avoir si, notre pays. Si eux, ils étaient là. Eux autres qui en parleraient, eux, ils ont le droit. C'était un vote de... C'était quoi, le... cest du 4-0, 3 <rire> Non, c'était tout le monde, là. C'était sur monde. une conversation Facebook. Oui, euh, c'était une conversation il Facebook. Il y avait du quorum comme à soir. Pardon? Il y avait du quorum comme à soir. Quorum? C'est quoi, ça? Pardon, Steve, en français, ouais. tabarnak. Chris, quorum, quand tu passes au Yann, vote, puis t'as hey, quorum. Yann, quorum. Yann, quorum. quand qu il parle, Yann... Un moment donné, je parle avec Yann, il fait « Ouais, ça va être un revival. » Puis je fais « Un quoi? » Il dit un, un revival, c'est, tu sais, euh, une, une révélation. Ben, un dit rire. révélation, <rire> tabarnak, c'est -ce quoi de... Ah. Mais il est fluent dans les deux langues. Il y a une bon. crise de coloniser. C'est un bilingue. Moi, je pensais qu'il essaya, essayait de dire le mot Coran. Fait, il était tough, ça, là. Chris, il n'y a personne euh... qui sait c'est quoi ça veut dire, Coran. Moi, j'ai entendu Décorum. Décorum, je connais ça. Décorum, je connais ça, ouais. mais il faudrait que quelqu'un me l'explique et me faire ça. Décorum, c'est quand tu décalisses le Coran. Tu sais, man, comme fuck, arrêtez, là. <rire> ouais, ouais, dis-donc, dis c'est quoi, là, que, que lui comprenne? <rire> ouais, non, vous irez googler. On va passer à la prochaine question. Euh, pour Dave Morgan, as-tu des bonnes anecdotes sur tes voisins connus? Ah, ouais, ben, mais c'est une sitcom, ma rue, hein? C'est-tu qu'il y a du monde connu, ouais. là, ouais? Moi, je suis vraiment... Il y a Luc no Picard. Je suis no body, moi. Luc Picard, il y a Kim Tui, il y a... Il euh... compte encore en chess? Oui, euh, je ne l'ai pas vu. Euh, il y a moi, quoi, quoi, avec avec Ruf, en tout cas, moi, je l'ai croisé plus cet hiver euh, en promenant mon chien. Puis, m'a ma blonde, justement, à trouver. C'était la légende. Ah, Luc, elle voulait le voir. Elle est un peu fan de Luc. Puis, elle ne le voyait jamais. Je me disais, oui, c'est facile, promène-toi à telle heure. Elle m'a donné à le voir. Puis, elle a comme glissé sa glace. C'est comme si ouais. tu dis, facile. Il passe à 8h40. Tu es coin de la rue. C'est comme si tu un calendrier. Tu sais, ouais. ton salon, c'est. J'ai toutes tes heures de poubelle. <rire> c'est ça. J'ai toutes tes affaires. Non, mais il, il est tôt le matin. Moi aussi, je suis tôt le matin. Puis, ma blonde, elle est un peu genre. Euh, ben, elle est fan, elle, elle, trouve, elle trouve que c'est un sacré acteur. Puis je sais pas, elle voulait le croiser. Puis bref, c'est pas vrai, elle a pas, elle a pas choisi l'heure, j'ai dit, mais elle a fini par le voir. Puis elle a planté, ça a donné de main parce que ses deux chiens se sont chamaillés. Elle a planté sa glace sur le dos, puis Luc l'a jamais aidé à se relever. Ah, il a ri, ouais. il a ri, puis il est parti. Cool, les gars, ouais. il l'a laissé. Ça, mais bah, c'était, je pense, ouais. à sa défense, je pense que c'est un peu à cause de la COVID. C'est le en plein méchant dedans. Luc, c'est le Luc du pas collectionneur. C'est vrai. Mais elle est bien. tombée sur le dos, puis Luc. Euh, Moi aussi, hey. c'est souvent à cause de la COVID. Ah, c'est à cause de la COVID. <rire> mais Luc, Luc, ça fait une trentaine <rire> d'années, je pense, la T'sais, COVID. Tu sais, elle m'a amené, elle a vu une grand-mère qui rushait avec ah, la ah, porte. Je suis ah, je vais aller l'aider. Je suis ah, non, c'est vrai, je veux pas tuer. COVID, c'est Fait que je l'ai punché dans le ventre. Ah ouais. C'est à cause de la COVID. Ben oui, dude, avec, avec respect, là. Du respect de mes aînés, moi. Mais sinon, j'ai pas... Hey, mais pas ça, pour vrai, vrai euh... là... Tu sais, Chris, euh, ramasse... Si tu vois quelqu'un tomber, aide-la à se ouais. lever, puis après, touche pas tes mains à ta bouche Plus le temps d'arriver puis... chez vous. Ouais. Ou genre, ou spray là avec du lissol. Tu sais, ouais. fait quand même, j'ai touché, là... Ouais, peut-être Luc ben, Il m'a parlé d'un gars qui traîne des sprays en canne. J'ai tout le temps du spray en Luc canne. Luc Picard, qui est un gars qui court en chess, il n'y a pas de purel. Moi, j'ai tout le temps de la protection sur, sur moi. Ah. Des plexiglas. Des <rire> plexiglas. Ouh. Mais moi, sinon, je suis. Des capotes, yeah! Ah, ok, mais attends un peu, c'est quoi que tu ouais, portes? C'est quoi que tu portes? Des quoi fucking quoi magnum! <rire> Grosse crise de cul! <rire> Ça, ça m'a l'air d'être du fake. Là. Tu t'ajoutes la grosse capote là, pour... Ça, ça, des il flotte dedans. C'est un parachute. Eh oui, c'est une, une ouais. saucisse à cocktail dans un sleeping bag. bag. Il va... Ah. Ça flotte. <rire> non, non. Il, être il, va, un... il va déchirer ça. Ça va être du chocolat. <rire> non, non, non. Pour être honnête, c'est pas une capote, c'est ma carte oh, d'affaires. Moi, je vais vous en... Une carte d'affaires. 
Ouais, Alors, on dirait les cassins de pain d'un les nouilles ramen, là, tu sais, là, les ah. petits sachets. <rire> petits sachets de poudre. C'est parce que tu te protèges pas, tu sais pas c'est quoi, OK? <rire> Protège-toi, Yann, c'est important de se protéger. <rire> Surtout avec le cul de Kevin. <rire> Y a-t-il une autre question, euh, Yann? Pour euh, mon oui. Tom, idéalement. Hey, mais en tout cas, quand, moi, quand quelqu'un me demandait qu'est-ce qui s'en vient pour moi, il y a, a peut-être. Ouais, mais Chris, c'était ouais, il y a 20 sais. minutes. Ouais, T'as eu 20 minutes à répondre. Capitaine promo, toi, oh, chose. Ah, oui, là, j'ai quatre choses, là. Je vais juste Ça s'est bouqué en 5 minutes. Là, tu vas être à ça à faire. Quand je t'ai rencontré il y a 9 ans, tu m'as demandé c'est quoi mon nom? C'est Jer. <rire> c'est Jérémy, mais le monde m'appelle Jer. Je vais juste dire merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et qui viennent dans mes projets. C'est okay. ça que je voulais dire. Je ne oh, sais pas oui. qu'est-ce qui s'en vient, mais. Chris de Merci, tu sais. merci ah, tout le monde d'être là. Table. Non, mais Chris, hey, mais merci nice, à Jer d'avoir. De, de, Rempl... Tu sais, t'es arrivé, oui, on t'a appelé dernière vrai. minute vu qu'on on avait ouais. besoin de. Puis vous êtes organisé. On peut pas dire qui a choqué, hein? Non, on peut pas dire qui, pas qui a choqué. OK. <rire> on peut le dire. Ben non, je vais le dire. C'est que crise, la, la, la semaine euh. passée, on avait eu, on avait eu Claude Crest qui a été tellement fort. Moi, je pense qu'on qu devrait applaudir Claude Crest Claude en Crest. ce moment. Ah, ouais. Il est solide. J'adore. Que... Grand humoriste. Tu sais, il y avait les invités la semaine passée, c'est Mathieu C. et Claude Crest. Puis Claude Crest, c'est impossible. Tu sais, il est tellement bon que euh, moi puis Mathieu, on est devenu son straight man. Ouais. Puis là, moi, après le podcast, je me sentais mal pour Mathieu. Puis j'avais dit, « Hey, Asti, euh, reviens la semaine prochaine. » Euh, on, on, on va, va te mettre avec, avec gobelet. Avec de ça, les gobelets. Avec qui? <rire> Mais le pire, j'avais dit, dit à Michel, « Asti, tu devrais le bouquer avec un autre personnage. Ouais, » bon. Juste pour la gag. Mais... Ah ouais. Puis après, il nous a dit, « Il voulait être avec toi. » Fait qu'on on, on a bouqué lui. Parce que lui, je suis personnage. Lui puis toi ensemble. Et là, euh, hier, il a appelé pour dire, hey, « Je peux pas le faire, finalement. » Fait que là, on s'est dit, ah, oh, c'est ah. pas grave, si on va bouquer quelqu'un euh, dans le journée. Il a fait tout le bottin pour ah, mon gars, il a fait le tour deux Michel. heures avant le show. Personne ne veut travailler avec Dave Morgan. <rire> <de ça. rire> non, non, c'est que les gens sont en vacances, là. Puis il a dit, OK, là, c'est ça. Il y en a bien qui me demandent pourquoi ouais. j'avais des condoms dans mes poches. C'est parce que Claude Crest, man, il me tirait à pipe, il me tirait à pipe, il me tirait à pipe. <rire> Puis là, Tabarnak, il, avait, il voulait me donner une ballonne. Il y a une fois qu'il n'y a plus de ballonne, ben, t'as un condom. Ouais, fait que. <rire> C'est un Chris. petit chef dœuvre ce Claude Chris. C'est ah, l'affaire la plus belle du web depuis ah, ouais. longtemps au Québec, je trouve. Dude, ah, ouais. fait, fait il fait longtemps. Malade. Il était là avant le web. Il était là avant le web. Il était là, il était là, il était là avant que je commence à triper sur le Il était là avant la télé. Il était là avant l'électricité. Ah ouais. ouais. Il était là ah. euh, avant qu'on gosse des Première enfants Première game d'hockey qui est allé voir Jacques Plante avait pas de masque. <rire> ah. Et là... C'est un asti de beast, ouais. man. En tout cas, lui, euh, je ne se promènerais pas en scooter. Yann, euh, autre question, s'il vous plaît. Il y en a une pour toi, Mike. Okay. Euh, c'est Tracy qui demande, c'est quand le retour du podcast? C'est Tracy dans les... Chapman. <rire> <rire> euh, c'est quand le retour de, des podcasts dans le studio? Où peut-on trouver la vidéo de Mike en triporteur? OK, on va commencer par la okay. première. La, ah, la vidéo de Mike <rire> en triporteur, il faut suivre euh, Dave Morgan sur les réseaux sociaux. Michel, mais il ne voulait pas qu'on le mette. Non, en non, mais mets-le. Je peux le mettre? Oui, oui. De toute mettre. façon, je pense que Jason <rire> l'avait déjà publié. Ça. Jason l'avait mis. Je pense, en, fait, en même temps, c'est mon petit secret, c'est mon petit trésor. Ah, non, ouais. tu le mets, au moto, je vais le voir. DM et ah. moi et Inbox. OK. <rire> fait que DM et le Puis euh, dans le studio, euh, euh, je veux commencer ça vraiment bientôt. Parce que, euh, tu sais, on s'entend là, tabarnak. On est rendu avec 50 cas par jour. Il y a plus de monde qui apprennent qui ont l'épilepsie à tous les jours qui apprennent qui ont le COVID. Wow. Fait que je pense que c'est le temps qu'on rouvre. Boucard, que... Boucard, notre voisin, me dit quelque chose. Tu sais, Boucard est quand même un homme de science. Là. Il me dit, c'est fini, là. Il faut arrêter de niaiser. Non, non, mais oui. Boucard, Boucard fâché noir, là. Il a pris ses vaccins et tout. Là, il dit, là, là, il ouais. faut qu'on vive tabarnak, là. Il ouais. a un petit accent, là, quand même, mais c'est un peu ça. Est-ce que Boucard a dit tabarnak? Il dit, il dit ça. Holy ouais. motherfucker. Oh, oui. <rire> Oh, hey, mais ça, là. Pourquoi tu t'es transformé en femme noire qui chante ouais. du gospel? Oh, oh c'est les motherfuckers! Ben, ben, moi, ouais. je suis de même dans ma vie. <rire> J'ai plein de soul. Mais, <rire> ça, ça va arriver bientôt. C'est juste que, euh, début du COVID, il y avait, tu sais, on est six partners ici. Euh, euh, Martin Petit <rire> voulait les caméras du studio parce que son festival allait faire un studio de podcast. Fait qu'on lui a donné les caméras, puis. 
Il a, je pense qu'il n'a rien fait avec. Je pense qu'il y a un petit projet de soft porn, là, un enfant la même. C'est vrai? Ah ouais? <rire> <rire> c'est ouais, juste Billy puis, euh, puis des, des hémorroïdes. <rire> non, 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 non. <rire> Mais moi, ouais, c'est ça. Fait je, vais, je vais écrire à Martin cette semaine pour, euh, pour avoir les caméras. J'aimerais ça recommencer bientôt. Hey euh, euh, Marie-Mé et Georges Saint-Pierre, c'était cœur, hein, les podcasts. Moi, je les ai bien ouais. aimés. Là, pour Mais vrai, je, veux, je veux recommencer. Je veux recommencer. À... Tu sais, parce qu'il y avait plein de monde que, mettons, que je me disais, « Ah, si, j'aimerais ça y parler. » Mais je sais qu'ils ne seront pas bons devant le public. Ouais. Fait que c'est ça la Ou c'est moins propice à, à, à ben s'asseoir ouais. devant le public. Mais, mais tu sais, Puis aussi, même des fois, il y a des humoristes avec des, des projets qui ne sont pas drôles, mais que tu veux plus entendre parler de leur ah, projet. Ah, comme Sylvain Larocque qui devient politicien. Sylvain Larocque qui devient ben politicien. Oui, ben oui. Ben oui, ouais, ben un autre, ça, c'est notre rue, ça. Qui, ben oui, tu vas tu voter rue? pour, c'est ouais, Longueuil. Je n'ai pas le choix de voter pour. Ben, vu que, pas, il y a un beau Je pense que c'est un troll, ça. C'est vrai. Moi, je wow. vote tout le temps, mais euh, non, c'est vrai. Moi, il m'a écrit en privé. Je l'ai vu marcher il est récemment proche de la maison avec une madame qui avait un pad qui prenait... Ça avait l'air sérieux comme marche. Mmh. Ouais. Puis... <rire> ah, cest que ça doit être absurde, ça? C'était ça avec Tu vois, Sylvain Il y avait Larocque. Elle avait comme un pad avec une pince ouais. puis une feuille puis ils marchaient ensemble tranquillement. Le toit était comme « Je suis du côté gauche, je suis correct. <rire> » <rire> Il me verra pas. Ah ouais, puis t'étais avec ta blonde à tomber puis personne t'a aidé. <rire> non, non, non. Mais non, moi, récemment. Sylvain, euh, tu sais, moi, puis je comprenais sa logique quand il m'avait écrit. Tu sais, il avait dit, j'aime ça m'impliquer puis j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, j'ai bien du temps. J'ai une vie de merde. Puis il y a un, ça, hein, oh, ouais. y a un beau chien, il avait, même. Puis il m'a envoyé une photo de lui. C'est un <rire> FaceTime, lui, avec un gars de la gueule. Il était comme un vrai politique, va le sauver. <rire> C'est bien connu, ça, la politique, ça rend heureux. Là, ça. Comme euh, je pense que vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. <rire> cluc, cluc. <rire> ah, stie, c'est là. En fait, Mais on non. va tout lui donner un vote parce que c'est un appel à l'aide. Ah, fait qu'on va ah, tout voter pour lui. Fais pas. Euh, Mais moi, en plus, moi, je vote tout le temps municipal. Okay. Je sais pas pourquoi. J'ai voté provincial, je pense, une fois dans ma vie. Euh, fédéral, j'ai voté une fois ou deux, deux fois, mais, mais municipal, je vote tout le temps parce que je sais euh, que mon conseiller, je peux apprendre où qu'il reste, puis je peux aller jaser, oh oui, puis ouais. je peux rendre ça. Je, je, je peux aller crisser une volée. Non, non, mais, ouais. mais je peux aller l'intimider. <rire> mettons, tu sais, tu n'es pas satisfait du gouvernement du Canada. À qui tu vas aller parler? Mm -hmm. Tu iras parler à personne, mais municipal, tu peux trouver ton, ton conseiller. Tu peux même, ouais. à la limite, trouver... Euh, ma hey, hey, Sylvain, ce dossier... l'appeler puis la traiter de truie. Oh, ouais, mais ouais. Sylvain, ce dossier-là, comment ça se passe? J'ai un œil <rire> là-dessus. J'ai un œil là-dessus. Ouais. Dire à tes fans mm. de <rire> traiter de truie. <rire> Sylvain, je vais ben, la refaire, elle était bonne. Mm. Ah, ouais. ah. Sylvain, qu'est-ce qui se passe avec le dossier? Ah. J'ai un œil là-dessus. Ah. J'ai un œil là-dessus. <rire> Là, dans quatre ans... Euh... Hey, Billy, euh... ouais, j'ai une hémorroïde là-dessus. <rire> J'en ai plusieurs, Mike, pour ton information. <rire> là. Oh, T'as une coupe de petits dossiers. Oh, hey, ils sont une gang dans ce rectum. Ils sont une gang. Ils sont une gang. <rire> hey, euh, Yann, euh, autre question. Puis, euh, on va... Même, on devrait faire par cela... Hey, la game euh, a, commence a, dans pas long. Là, y a, y a un, la game commence dans trois minutes, puis il hey. y a un open mic qui commence dans trois minutes aussi. Euh, hey. Fait qu'on va aller... Il euh, reste-tu plusieurs bonnes questions? Une, deux, trois, cinq. Il euh, y en a une bonne pour Jer. Okay. Ah, nice. Amen. Euh, pour bon. Jer, comment approches-tu tes invités pour qu'ils participent à ton podcast? Ah, hey, Chris, c'est une bonne question. Euh, c'est euh, euh, mon coordonnateur maintenant qui s'occupe euh, de ça. C'est <rire> un show. <rire> c'est ça. Qui... C'est ouais, <rire> Mario Rasco. Oh, les... <rire> Est-ce que sa première ligne, c'est. <rire> 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 oui, mais c'est pas un chat, par exemple. <rire> non, c'est euh, Philippe Dalpé, man. Il s'occupe de ça. Puis euh, il est en train de devenir peu à peu euh, mon gérant. Tu sais, j'y offre de plus en plus de gigs. Euh, puis de, de responsabilité. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à la relation que tu as avec euh, Michel, tu sais, de, depuis le début. Michel. Là. Michel. <rire> Michel euh, Grognat. OK. Grognat. Michel, Michel Grognat. On dirait ça, exactement. <rire> <rire> Puis, 
Puis, euh, elle va super bien. En fait, j'ai dit qui, qui que j'aimerais avoir. Puis, euh, maintenant, il s'occupe de, des avoirs, tu sais. Puis, quand, quand moi, je sais que j'ai déjà un contact avec ou déjà un, un peu de un pied demi sur le terrain, ben euh, c'est moi qui s'en occupe. Mais sinon... Euh, puis, ben, pour il est sacoche, il est sacoche en esti. Euh, ouais, ah, il est avec nous ouais. autres en fin de semaine. Ouais, il est avec nous euh, autres, puis il s'occupe de tout, esti. Ouais. C'est comme notre nounou, là. Il était, euh, ouais. il était vraiment bon. Puis Dieu ouais. sait qu'une nounou, j'ai besoin de ça. <rire> <rire> Quoi? Fait que c'est ton celui, problème? Mettons, quand, quand vous allez en tournée, puis tu décides de virer une brosse, c'est-tu lui qui achète les deux bières? Les deux bières? <rire> 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 C'est pas caché, c'est quoi? Soul vite, mon jerk! Soul vite! Ah oui, parce que je suis le vite, ok. Oui, oui, oui. C'est la réaction que je voulais. Ah ouais. C'est plus un succès sur toute la ligne. Hey, on va arrêter le podcast là. Merci beaucoup, euh, les gars, d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci, Mike. Si Merci on gagne. veut. Euh, voir les gars en tournée, on peut pas en parler parce que... <rire> euh, si vos yeux, Fermez vos yeux, Colis! <rire> C'est un secret! Ils ont voté! C'est un secret! Mangez <rire> toute la merde! Si vous voulez voir euh, Dave Morgan, c'est où qu'on va? Ouais, ben, ben, page Facebook, euh, ben, Facebook, Instagram, mais... Là, je pousse bien gros, euh, jump ton top 3, fait que euh, merci de suivre. Euh, c'est fucking la... nice, en hein, Merci pas, Allez, écoutez, Je veux des abonnés YouTube, ça a l'air que c'est bon d'avoir ça dans la vie. Puis si ouais. vous aimez le contenu, là, forcez-vous pas. Ben, merci de suivre <rire> la chaîne YouTube de Puis, jump ton top si 3. vous voulez voir moi en triporteur qui tombe, <rire> euh, message euh, direct message. Écrivez-moi une demande sans faute, pas de faute, une belle demande, là. Pourquoi que je te enverrais cette vidéo-là? Tu devrais même. Parle-toi un Patreon. Ouais. Puis, c'est <rire> un des bonus oh que quand tu t'abonnes, t'as la vidéo. Tu me permets-tu oh de ouais, faire mais ça? Oui, pas trop. Hey, là, là, en plus, ça fait un bout, j'ai pas oh écouté. Ouais. J'espère que j'ai encore ça, oh cette ouais. vidéo-là. Je, je me demande si ça a bien vieilli. <rire> <rire> c'est ouais, un iPhone 9. <rire> C'est ah, le 8 même, ouais. je pense. Là, tu vas voir juste euh, Michel Granade qui va faire comme « Non, non, tu mets pas ça <rire> sur <rire> Patreon, là! » Mais je pense que c'est Michel qui me l'avait envoyé, genre avec oh, ouais. euh, ah, ouais. des petits bonhommes clins d'œil de entre nous autres, là, tu sais. <rire> Mais bon, je vais va trouver ça, la gang, je vais faire mon enquête. Yes! Eh hey, bien, merci beaucoup tout hey, le monde. Puis, euh, puis euh, Billy Karaoke, si on veut le suivre aussi, sur Billy ah, ouais, mais euh, oui, Karaoke, mais Chris, la page Facebook. Ça, on a-tu le droit? Attends, je vais texter Roof pour voir. <rire> là, <rire> si... <rire> non, mais vous pouvez suivre mes épisodes. Il va y avoir des nouveaux épisodes qui, euh, qui s'en viennent bientôt. Puis je vais repartir aussi en tournée, en solo. Pas avec ce projet secret. <rire> Il va y avoir okay. euh, deux projets. <rire> fait que voilà. Billy Karaoke sur Facebook, c'est là que ça se passe. Hey, sur Instagram cool, aussi. Merci Très Mike, cool. Puis Jer, toi aussi, si t'as as quelque chose à à plugger ou non? Euh, ben, il y, y a le Patreon, même si le monde veut s'abonner, mais sinon, euh, gros merci à Mike de m'avoir invité à ça. Yes. Yes. Merci, hey, merci, merci, yes, merci, de merci, 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 merci tout le monde. Bonne game. Canadien 7. Merci tout le monde.